நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை மாலை வணக்கம் வாசகசாலை திரைக்கடம் அமைப்பு இணைந்து நடத்தும் இந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்வுகளில் முதல் முறையாக ஒரு ஸ்க்ரீனிங்கும் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் நிறைய பேசுகிறதுக்கு ஆள் இருக்கிறதுனாலையும் நம்ம ஆல்ரெடி கொஞ்சம் லேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறதுனாலையும் நிறைய நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த ரெவல்யூஷன் திரைப்பட குழுவிலிருந்து இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய ஓத்தராக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறேன் இயக்குனர் திரு விஜய் ஜெயபால் அவர்கள் ஒளிப்பதிவாளர் ஜெயந்த் மாதவன் சவுண்ட் டிசைனர் ராஜேஷ் சசீந்திரன் இசையமைப்பாளர் சமந்த் முக்கியமான கேரக்டர் நடித்த லக்ஷ்மி பிரியா அவர்கள் பிறகு இப்பொழுது வந்து இந்த திரைப்படத்தை பற்றி முதலில் நமக்கு சிறப்புரை வழங்க வந்திருக்கும் விருந்தினர்கள் மூணு பேர் அறிமுகம் தேவையில்லை இயக்குனர் எழுத்தாளர் கேபிள் சங்கர் சார் இருக்காங்க நண்பர் ஸ்ரீனிவாசன் தோழர் ஜெயச்சந்திர ஹாஷ்மி ஸோ பேரை கடைசியாக சொன்னாலும் முதல்ல பேசப்படுறது அவர் தான் ஸோ இப்பொழுது ரெவல்யூஷன்ஸ் படம் குறித்து தன்னுடைய பார்வைகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நண்பர் ஹாஷ்மி அவர்கள் உங்கள் முன்னாள் சினிமா வந்து அடையாளப்படுத்தவும் அங்கீகாரப்படுத்தவும் அங்கீகரிக்கவும் நம்ம ஆரம்பித்தா தான் இங்கே நம்ம கொண்டாடுறதுக்கு சினிமாக்கள் எது உண்மையான நல்ல சினிமா எது போலியான சினிமா அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இந்த முன்னெடுப்பு எடுத்ததுக்காக வாசகசாலைக்கு நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் இந்த படம் வந்து எனக்கு ஃபேஸ்புக்கில் யாரோ ஒருத்தர் எழுதியிருந்தாங்க எழுதியிருந்தாலும் ஒரு வார்த்தையை வச்சு தான் இந்த படத்து மேலே ஒரு பெரிய ஒரு அட்ராக்ஷன் உருவாச்சு அவங்க மகேஷ் ராகவன் அப்படின்னு ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார் அவர் எழுதுனதை படிச்சுட்டு நான் மேலே சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு வழியாக தமிழில் சினிமா எடுப்பது எப்படி என்று புரிந்து செய்யப்பட்ட ஒரு படம் ஒரு திரைப்பட விழாவில் உட்கார்ந்து ஒரு ஈரானிய படத்தையோ சிறிய ஐரோப்பிய நாடு ஒன்றின் படத்தையோ பார்ப்பது போல் இருக்கும் என்று நண்பர் சொன்னார் சரிதான் மிக நேர்த்தியான மொழி ஃப்ரேமுக்குள் இருக்கும் ஸ்பேஸை எப்படி பயன்படுத்துவது கேமரா நகர்வது எதற்காக ஒரு காட்சி நடக்கும் வெளியை கேமராவை நகர்த்தி திருப்பி அவதானிக்கும் முறை இன்னும் இன்னும் எண்ணற்ற சினிமேட்டிக் டூல்ஸை ஒழுங்காக புரிந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கும் படம் ஃபோக்கஸ் ஃபீல்டை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் படத்தொகுப்பில் ஒரு கட் எங்கு வர வேண்டும் அதன் அர்த்தம் என்ன என்ற மிக மிக அடிப்படையான விஷயங்களை கூட தெரியாத பாமரத்தனமான தமிழ் சினிமாவில் இதையெல்லாம் அவ்வளவு புரிதலுடன் பயன்படுத்தியிருக்கும் ஒரு படம் ரெவலேஷன்ஸ் தமிழர்கள் எப்போதும் நல்ல கதை எழுதுகிறார்கள் சமயத்தில் நல்ல திரைக்கதைகளையும் கூட ஆனால் அதனை சினிமாவாக எடுக்கும்போது திணறுகிறார்கள் எதை எதற்கு செய்கிறோம் எதனால் எது இது சினிமா என்று புரியாமல் கோட்டை விடுகிறார்கள் திரைக்கதையில் எதையும் அறிவித்து கொண்டே இருக்காமல் நிதானமாக மனிதர்களின் உணர்வுகளை திரை மொழியை கவனமாக கையாள்வதன் மூலம் கையாள்வதன் மூலம் கடத்தி இருக்கிறது இந்த படம் படம் ஆரம்பித்து நாற்பதாவது நிமிடத்தில் எப்பா தமிழன் சினிமா எடுத்துட்டாண்டா என்று கத்த வேண்டும் போன்றிருந்தது திருத்தமான சினிமா ஸோ இந்த வார்த்தை தான் எனக்கு இதை பற்றி வந்து பார்க்க தோணுச்சு இங்கே இங்கே சொல்கிற நிறைய கருத்துக்கள் வந்து விகடனில் எழுதிய கருத்துக்கள் ஸோ அதை ரிப்பீட் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க ஏன்னா என்னென்ன தோணுச்சோ எல்லாத்தையுமே நான் அதை எழுதியிருந்தேன் ரொம்ப நல்ல சினிமாக்கள் பார்க்கும்போது வந்து படம் பார்த்து முடித்த உடனுமே அதை பற்றி பேச முடியாது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா நான் பார்த்த எல்லா நல்ல சினிமாவுமே அதுதான் எனக்கு இருந்திருக்கு இந்த படத்தை நான் ரெண்டாவது வாட்டி பார்க்குறேன் அதனால் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக பேச முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பாலுமேந்திரா நிறைய நிறைய இடத்துல அதை கோட் பண்ணிருப்பார் அது நம் வாழ்க்கையிலிருந்து ரத்தமும் சதையுமாக பிச்சு எடுக்கப்பட்ட ஒரு கதை வந்து ஊடக ஆளுமை உள்ள ஒருவளால் ஆத்ம சுத்தியுடன் ரொம்ப நேர்மையாக சமரசம் இல்லாமல் கையாளப்படும் போது அங்கே ஒரு நல்ல சினிமா உருவாக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவார் நல்ல சினிமா உருவாக உருவாக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னுவார் அப்படி ஒரு நல்ல சினிமா உருவாக இருக்கிறது வந்து ரெவலேஷன்ஸ் ரொம்ப நீங்கள் படம் பார்த்த ரொம்ப சின்ன கதை தான் அந்த மெயின் நாலு கேரக்டர்ஸ் மட்டும்தான் அதுவும் நான் லாஸ்ட்டில் தான் பார்த்து கிட்டத்தட்ட நடித்தவங்கள தவிர அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸுமே இதில் ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே காசு போட்டு தான் அந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க ஸோ அவர் இண்டிபெண்டன்ட் சினிமா வந்து அதாவது எந்த ஒரு வணிக சமரசத்துக்குமே உட்படாத ஒரு சினிமாவில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு இந்த படம் ஒரு நல்ல உதாரணம் இது அந்த நாலு கேரக்டர்ஸோட உணர்வுகளை அவங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற குற்ற உணர்ச்சியை ரொம்ப எல்லை மீற துடிக்கிற சில உணர்வுகளை வந்து இந்த படம் அவங்களோட ட்ராவல் பண்ணி காட்டுற மாதிரி நான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வெளியிலிருந்து எதையுமே இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு ப்ரீச் பண்ணுறதோ இல்லைனா இப்படி ஒன்று இருக்குது பாரு அப்படின்னு காமிக்கிறதோ இல்லாமல் அந்த மனிதனோட பயணத்தோடையே சேர்ந்து நம்மளையும் கூட்டு போகுது அதுதான் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய ஒரு பலம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெண்டு கப்பல்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது அதை மனோகரும் அந்த பொண்ணும் ஷோபாவும் அதே மாதிரி ஷேகரும் அந்த திவ்யா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளருது இல்லையா அதில் தான் இந்த படம் வந்து ரொம்ப
இல்லை ஒரு மாண்டேஜில் ஏதோ ஒரு மியூசிக் பீட் வந்து அப்படியே இது பண்ணுவாங்க அவன் போகும்போது அந்த பொண்ணு திரும்பி பார்ப்பா டக்குன்னு இவன் திரும்பிடுவான் அப்புறம் அவன் திரும்பி பார்க்கும் இவன் பார்ப்பான் இந்த மாதிரியான ஏகப்பட்ட கிளீசியக்கள் வச்சு தான் ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் உள்ள உண்டார ஈர்ப்பு வந்து அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமான ஒரு அழகான விஷயம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஈர்ப்பு வந்து தமிழ் சினிமாவில் அப்படி தான் கையாளப்பட்டிருக்கு ஆனால் நான் பார்த்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ரேராக வந்து அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படின்ற விஷயம் வந்து நிஜமாகவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழகாக இயல்பாக எப்படி இருக்குமோ அப்படி காட்சிப்படுத்தப்பட்டது வந்து ரெவல்யூஷன் படத்தில் தான் அதுதான் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய பலம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போது அந்த இதில் மகேஷ் ராகவன் சொல்லி இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு நம்ம ஃபெஸ்டிவலில் போயிட்டு ஒரு ஈரான் சினிமா நல்ல சினிமா பார்க்கும்போது ஒரு சந்தோஷம் ஒரு நல்ல படம் பார்க்குறோன்ற சந்தோஷம் இருந்தால் கூட மனசு ஓரத்தில் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆதங்கம் இருக்கும் அது முடிச்சுட்டு வெளியே வந்து இப்போ உட்லேண்ட்ஸில் தான் அந்த ஃபிலிம் பிஸ்டில் போடுவாங்க அந்த நல்ல படத்தை பார்த்து வெளியே வந்தீங்கனாலே ஒரு ஒரு மோசமான மசாலா படத்தில் ஒரு போஸ்ட்டு தான் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் என்னடா இந்த இப்படி ஒரு முரண்பாடு இருக்கேன்ற ஒரு கடுப்பு இருக்கும் இந்த படத்தில் சிஸ்டமில் உட்காந்து பார்க்கும்போது நம்ம ஊர்லேயும் அப்படி ஒரு நிஜமான ஒரு உலக சினிமா வந்துருச்சு அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் ஒரு ஒரு கெத்தாக இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அது முதல்ல ஒரு இயக்குனர் அது கேட்கணும் வேற நினச்சி நான் ஒரு தர் ரியலிஸ்டிக் காட்சியோடு தான் ஆரம்பிக்குது இந்த படம் அவர் வந்து கொலை செஞ்ச வீட்டுக்கு மறுபடியும் வந்து பார்க்குறாரு அப்போ அவரே மறுபடியும் பார்த்துக்கிறாரு அந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிற படம் வந்து அடுத்து முழுக்க முழுக்க யதார்த்தமாக இருக்குது அதாவது யதார்த்தம்னா யதார்த்தம்னா நிஜமாக யதார்த்தம் இப்போ நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு பேசும்போது எவ்வளோ கேப் விடுங்களோ அந்த கேப் கூட அந்த படத்தில் இருக்குது அதுதான் நான் பார்த்து ஆச்சரியமாக இருந்தது சில பேர் அதை லேக்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி லேக் லேக் இப்படி இதெல்லாம் லேக் லேக்னு சொல்லி தான் இப்போ நம்ம படத்தில் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு இருபது ஷார்ட் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இருபது ஷார்ட் டக்கு டக்குன்னு கட் பண்ணி போட்டு படம் என்ன ஸ்பீடு தெரியுமா என்ன அது வந்து என்ன ஸ்க்ரீன் பிளே தெரியுமானு வேறு சொல்கிறாங்க அதுதான் பயங்கர கடுப்பாக இருக்குது ஒரு நிமிஷத்தில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் அதிகமாக வருதோ அதை பொறுத்து தான் இங்கே ஸ்க்ரீன் பிளேவை டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி இல்லாமல் அந்த அளவுக்கு யதார்த்தத்தோடு இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு முக்கியமாக அந்த மீசா அன்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து தமிழ் படங்களில் பார்க்குறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் அதை முழு அந்த அதாவது அந்த சட்டத்துக்குள்ள இந்த ஃப்ரேம்குள்ளே இருக்கிற எல்லா எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆளுமை செலுத்துறது தான் அந்த மீசா அன்சன் அதை வந்து சமீபத்தில் நான் பார்த்த படம் வந்து ரெவல்யூஷன்ஸ் தான் அந்த அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆகட்டும் லைட்டிங் ஆகட்டும் கேமரா மூவ்மெண்ட்டு கேமரா மூவ் பண்ணும்போது கேரக்டர் எங்கேருந்து எங்கே நகரணும் மேற்கொண்டு எல்லாத்துமே ஒரு அர்த்தத்தோட ஒரு தெளிவோடு உருவாகிருக்காங்க அந்த படத்தை இப்போ முக்கியமாக இந்த படத்தில் டெக்னாலஜி வந்து அதோட அதோட ஒரு மிகப்பெரிய வீச்சில் இந்த படத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது ப அது குறித்தும் நம்மகிட்ட வந்து ஒரு பயங்கரமான தப்பான ஒரு புரிதல் இருக்குது ஒரு பயங்கரமான ஒரு கேமரா எடுத்துகிட்டு ஒரு சிஜி ஷார்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணால் மட்டும் தான் டெக்னிக்கலாக படம் வந்து ப்ரில்லியண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது கிடையாது அது வந்து கதைக்கு உதவாத வரைக்கும் அது வந்து வெறுமனே ஒரு பொருள் தான் ஒரு தொழில்நுட்பம் மட்டும் தான் அது கலையாக மாறவே மாறாது ஆனால் இங்கே யூஸ் பண்ணுறக்கிற அந்த சவுண்டு முதற்கொண்டு கேமரா லைட்டிங் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து இவங்க கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு விதம் இது எல்லாமே அந்த தொழில்நுட்பத்தை ஒரு கலையாக மாற்றிருக்கு ஸோ அந்த வகையில் ரெவல்யூஷன்ஸ் வந்து எனக்கு எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கலை அனுபவமாக மாறுறது இப்போ இந்த இது இது எப்படி சொல்கிறேன்னு தெரில அந்த ரெண்டு செக்ஸ் நடக்கிற ஒரு மொமெண்ட் வரும் அந்த மொமெண்ட் வரும் நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த படத்தை பார்க்கும்போது அந்த செக்ஸ் பாதியில் டக்குன்னு கட் ஆகும்போது ஒரு கடுப்பு வந்துச்சு இது எல்லாருக்குமே ஒரு கடுப்பு வரும் நான் ஓ ஒத்துக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னாடா ஏன் இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு இன்னாடா இது கடுப்பு ஏற்றுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு அந்த இது தோணுச்சு அது ஆனால் இயக்குனரோட வெற்றியாக இயக்குனரோட வெற்றி அப்படின்னு நான் பார்க்குறது என்னென்னா அந்த ஒரு உணர்வு எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஏன்னா ஆரம்பத்துலேருந்தே நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பாலியல் வரைச்சி இருக்கிற ஒரு சொசைட்டி தான் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு கடுப்பில் எல்லாமே இருப்போம் அது கடுத்து வர காட்சிகளோட அடர்த்தியில் வந்து அதுக்கான காரணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு புரிஞ்சு அந்த அதிர்ச்சி நமக்குள்ளே அந்த கிரகிச்சு அப்படி அவன் பண்ணது சரிதான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மைண்டுக்கு ஒரு தாட்டை கொண்டு வந்துடுவாங்க அதுதான் ஒரு இயக்குனர் வந்து தன்னோட கலையை வந்து ரொம்ப கம்பீரமாக பயன்படுத்துகிற இடம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு படமாகவும் ரெவல்யூஷன்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு இந்த படத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கும்போது நான் வந்து இந்த ரெவல்யூஷன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் ஏன் வச்சாங்க கொஞ்சம் அந்நியமாக படுது தமிழில் ஏதாச்சும் பேர் வச்சுருக்கலாமே அப்படின்னு தான் பார்த்தேன் ஆனால் இதில் படம் பார்த்து முடிச்சோன்னா இதை விட பொருத்தமான டைட
உங்கள் லைஃப்பில் நம்ம லைஃப்பில் இதை விட பெரிய ரகசியங்கள்லாம் நீங்கள் கடந்துருப்பீங்க ரொம்ப பெரிய துரோகங்களை ரொம்ப பெரிய ரகசியங்களை எல்லாமே வெறும் வார்த்தைகளாகவோ வெறுமனே ஒரு ரியாக்ஷனாகவோ ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மினிட்டில் அப்படி கடந்து போயிருக்கும் அப்படி ரியல் லைஃப்பில் ஒரு ரகசியம் நமக்கு எப்படி ரிவீல் ஆகுமோ எப்படி நமக்கு வெளிப்படுமோ அதே மாதிரி தான் இந்த படத்தில் அத்தனை ரகசியங்களுமே வெளிப்படுச்சு உங்கள் மனசில் ஒரு அதிர்வு ஏற்படுத்தி அந்த மொமெண்ட் கடந்து போயிடும் அந்த மொமெண்ட்டை வந்து உங்களுக்கு ப பதிவு வைக்கிறது வந்து இயக்குனர் எந்த வித ஒரு சிரத்தையுமே எடுத்துக்கல அதுதான் இந்த படத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்து நான் அதிலே சொல்லியிருந்த மாதிரி சினிமா அப்படின்றது ஒரு பேசிக்காக ஒரு மொழி அது புரியாதனால தான் இப்போ நம்ம சினிமாவும் அது அது சார்ந்த எல்லா விஷயங்களும் இப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் நம்ம இங்கே தமிழில் வந்து கவிதை எழு கவிதை எழுதுன்னு நினைக்கிற எல்லாருமே முதல்ல நினைக்கிறது வந்து கவிதையை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கிடையாது முதல்ல வந்து தமிழ் கற்றுக்கணும் அந் அந்த மொழி மூலமாக வெளிப்பார ஒரு கலை தான் அந்த கவிதை இல்லையா அதே மாதிரி தான் சினிமாவும் நம்ம சினிமா எழுத வரும்போது என்கிட்ட வந்து பயங்கரமான ஒரு கதை இருக்குது நான் சினிமா எடுக்க போகிறேன் அப்படின்றதுக்கு பதில் சினிமான்றது ஒரு மொழி அந்த மொழியை கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன கதை சொன்னாலும் அந்த கதை கண்டிப்பாக ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி திரைமொழி புரிஞ்சு எடுக்கப்பட்ட ரொம்ப ரேரான படங்கள் ஒன்று ரெவலேஷன் ரெண்டு மூணு சில விஷயங்கள் மட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள் இதில் ரொம்ப முக்கியமானது அந்த அம்மாவோட இறப்பு அந்த அம்மாவோட இறப்பு வந்து நான் அதை அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் நேரில் ஒரு அனுபவம் இருக்குது அது அப்படியே பதிவான ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு எனக்கு அந்த பஸ்ஸில் வந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க அம்மா இறப்பை பற்றின ஒரு செய்தி வரும் அதுக்கப்புறம் இவர் ஒரு அழுகிறதோ பெரு பெரிய இசையோ உடனே இறங்கி ஓடுறோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இங்கேயோ வெறிச்சு பார்ப்பார் மறுபடியும் அவரோட ஃபோக்கஸ் வந்து நவுத்துவார் அவ்வளோதான் அது அப்படி தான் அந்த அந்த ஒரு பெரிய ஒரு மரணமே அவங்களே இறங்குது அதுக்கு அடுத்த ஷாட்டில் பார்த்தோம்னா அவர் இறங்கி வரார் ஒரு மூணே மூணு ஷாட்டு தான் அந்த மரணத்தை நமக்கு தெரிவிக்கிறாங்க அவர் இறங்கி வராரு கேமரா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகுது அங்கே வேலைக்காரமாக வெளியே நின்றுட்டுருக்காங்க அப்புறம் உள்ளே போகிறார் உள்ளே போயிட்டு அந்த பிரேயத்தை வந்து நம்ம காட்டவே மாட்டாங்க அந்த பாடியை நம்ம காட்டவே மாட்டாங்க கட் பண்ணால் அந்த நதியில் வந்து அந்த பூ தூவப்பட்டிருக்கும் அடுத்த ஷார்ட் எம்டியான பெட்டை பார்ப்பார் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு திரைமொழி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இவங்களுக்குள்ள அந்த குற்ற உணர்ச்சி வர தருணங்கள் ஹேண்டில் பண்ணப்பட்ட ஹேண்டில் பண்ண விதம் வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக இருந்துச்சு இவருக்கு ஒரு அவர் ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பத்தில் இருப்பார் அந்த சேத்தன் மனோகர் ஒரு பெரிய ஒரு வாக் ஒரு ஷாட் இருக்கும் அந்த வந்து நடந்து போயிடுவார் அடுத்த ஷாட்டில் பார்த்தோன்னா அவர் உட்காந்து ஏதோ புக்கு இதை படிச்சுட்டு போவார் ஃப்ரேம் எம்டியாக தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு செகண்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அங்கே வேலைக்காரமாக ஃப்ரேமில் என்ட்ரி ஆகும் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அலாதியான ஒரு ஒரு திரைமொழியாக இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த காரில் வந்துட்டு இருக்கும்போது இவர் அந்த அந்த அவங்கள வந்து இவர் கண்ணாடியில் பார்ப்பார் அவங்களும் பார்ப்பாங்க அதை வந்து இந்த அம்மா வந்து ஒரு லுக் விடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் இதை பற்றின ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது அப்படின்றது அப்புறம் இவங்களுக்குள்ள நடக்கிற அந்த பிரிவு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் நிறைய ஷார்ட்ஸில் வந்து நம்ம சொல்கிறது வந்து ஸ்பூன் ஃபீடிங் அந்த ஒரு பொழிப்புரை மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் இல்லாமல் இப்போ நடந்திருக்கு நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்வையாளில் மதிக்கிற ஒரு சினிமாவாக ரெவலேஷன்ஸ் இருக்குன்றது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஒரு விஷயமா இருக்குது இதில் இனிமே குறும்படம் பக்கமும் வாங்க அப்படின்னு விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அதுவும் தமிழில் இப்போ தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் தமிழில் குறும்படங்கள் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப காயப்பட்டு தான் போயிருவீங்க ஸோ அதுக்கு அதுக்கும் ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ண வேண்டிய இருக்குது ஸோ அட்லீஸ்ட் மாதத்தில் ஏதாவது ஒரே ஒரு நாள் ஒதுக்கி ஒரு ஒன் ஹவர் குறும்படங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் அதை போய் டிஸ்கஷன் நடத்தினா ஏன்னா கலையும் இலக்கியமும் வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக இருக்குது சமூகம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கான முன் ஒரு ஸ்டெப்பாக இதை எடுத்துருக்கீங்க அடுத்த ஸ்டெப்பாக குறும்படங்கள் எடுத்துக்கணும் விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி குடும்பத்தில் ஒன்று ரெண்டு குறிப்புகள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தார் விடிய ஹஷ்மியோட டோட்டல் ஃப்ளோவை பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அடிப்படையில் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவரும் வந்து குறும்பட இயக்குனர் திரைப்படத்தில் பணியாற்றி இருக்காங்க படம் இயக்குற முயற்சிகள் இருக்கார் பட் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு ரசிகனாக தான் அவ்வளோ தூரம் சிலாகிச்சு பேசிகிட்டு இருந்தார் உள்ளுக்குள்ள வந்து அந்த விஷயங்களை சொல்கிறது வந்து வந்து சொல்கிறதுங்கிறது வந்து அவர் அவர் கற்றுக்கிட்ட அந்த விஷயம் அதை நீங்கள் இது பண்ண முடியாது பட் அந்த உற்சாகம் முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு ரசிகனுடைய மனோபாவத்துலேயும் இன்னும் கடைசியாக அவர் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பாக பண்ணலாம் நண்பா உங்களை போன்ற நண்பர்கள்லாம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக பண்ணுவதற்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லை
இன்னொருத்த இன்னொருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் நன்றி சொல்லணும் எனக்கு இந்த படத்தை ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் ஜெயந்தோட நண்பர் பொன் செல்வம் கார்த்தி அவர் தெங்காசியில் இருக்கார் அருமையான சினிமா காதலர் உலக சினிமா ரசிகர் அவர் தான் எனக்கு இந்த ரெவல்யூஷன்ஸ் லிங்க் கொடுத்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அவருக்கு தான் நன்றி முதல் நன்றி அப்புறம் இந்த நிகழ்வை முன்னெடுத்த வாசகசாலைக்கு சின்ன சஜஷன் தான் கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி பண்ணலாமே ஒய் டோன்ட் பி ஸ்க்ரீன் த மூவி ஏன்னா நெட்ஃப்ளிக்ஸில் யாரும் பார்த்துருக்க முடியாத வாய்ப்புகள் இருந்திருக்காது அதுவே இன்னொரு டாபிக் கலந்தையோட அளவான எடுத்துக்கலாம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எப்படி இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்புறம் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி இண்டி ஃபில்ம்ஸ் எப்படி நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகலாம் ஸோ அதையும் நம்ம கலந்துரையாடல் எடுத்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் படம் பார்த்துட்டு ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அந்த பிரேமி பேனி விட்டு ஆகலாம் அதுதான் ஒரு நல்ல சினிமாக்கான நான் என்ன பர்சனலாக நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் நேற்று கூட கன்னியா டாக்கிஸ் பார்த்தேன் இந்த நேரத்து அதுவும் இப்படி தான் மனசை விட்டு இன்னும் போகலாம் அந்த ஷார்ட்ஸ் ஸோ அதுதான் நல்ல சினிமாக்கான அழகு ஸோ எல்லா படமும் பார்த்துட்டு எஃபில் அந்த க்ரூ யார் எல்லாரையும் இயக்குனர் யார் இசையமைப்பாளர் யாரும் தேடுவேன் விஜய் ஜெயபால் லிங்க்கு ப்ரொஃபைல் பார்த்தேன் அவர் நிறைய ஃபில்ம் சர்க்கியூட்டில் இந்த படம் பற்றி பேசப்பட்டு சின்ன சல சலப்பு ஏற்பட்டுருக்கு கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவரும் அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிட்டார் ஸோ பிகினார் பட் த பிளேம் ஆன் ஹிம் நம்மளோட கடமை இப்போ நல்ல சினிமா எடுத்துகிட்டு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு இன்னொன்று வந்து சேத்தன் சேத்தன் இங்கே இல்லை அவர் மர்ம தேசத்தில் நான் பார்த்த பிரமித்த ஒரு மனிதர் ரொம்ப அற்புதமான நடிப்பு அவர் இருந்து தான் நல்லா இருந்திருக்கும் ஸோ அப்புறம் லக்ஷ்மி பிரியா க கலைவுன்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமில் அவங்க பார்த்தேன் அவங்க கண்களே ஒரு பெரிய எக்ஸ்பிரசிவான ஒரு அம்சம் அந்த படத்தில் இந்த கதைக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருந்தது ரெண்டு பேருக்குள்ள உள்ள என்ன சொன்னோன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த ரெண்டு பேரும் செக்ஸுக்கு பண்ணுற போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு இடைவெளி அது காரணம் வந்து இந்த படத்தை பேசுகிற முக்கியமான அம்சம் வந்து லெட்டிங் இட் கோ ஏன்னா சேத்தன் ஒரு எழுத்தாளர் அவருக்குள்ள ஒரு மெச்சூரிட்டி ஸோ அதனால தான் லெட்டிங் இட் கோங்கிற அது தான் இந்த படமும் பேசியிருக்கு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அந்த இது என்ன சொல்ல ஒரு பரிதவிப்பும் சரி ஒரு ஈர்ப்பு இது ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நுட்பமாக க கையாண்டதுனால தான் அந்த படம் வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளால் கிரகிக்க முடிஞ்சது அப்புறம் ஒளிப்பதிவு ஜெயந்த் சத்யஜித் ரே ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுருந்தேன் கரெக்டாக ஜெயந்த் ஒரு ஷார்ட் கூட கதைக்கு வெளியே போகலை மியூசிக்கும் சரி சினிமாட்டாகிராஃபியும் சரி ரெண்டுமே வந்து கதைக்குள்ளே இருக்கணும் தமிழ் சினிமா தவிர ஓடுற ஒரு முக்கியமான இது ஏன்னா ஒளி ஒளி இது ரெண்டு தானே முக்கியம் ஒரு படத்துக்கு அதை வச்சு தானே ஒரு படமே பண்ணுறோம் இது ரெண்டுத்துல தான் நம்ம எல்லா சினிமாக்களும் கோட்டை விடுது இது ரெண்டையும் சிறப்பாக கையாண்டாலே போதும் நல்ல சினிமா நம்ம கண்டிப்பாக கிடச்சிரும் ரெம் இந்த சென்சிபிலிட்டிக்கு இயக்குனர் ஒரு காரணம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு தேரை கட்டி எழுகிற மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அந்த ஃப்ளை ஓவர் காட்சி பேசணும் நாற்பதாவது சிக்ஸ் செகண்டில் தான் நாற்பதாவது நிமிஷத்தில் தான் அந்த ஃப்ளை ஓவர் ஃப்ளை ஓவர் ரெண்டு பேரும் பைக்கில் போவாங்க அதுதான் உண்மையில் அது ஒரு கவித்துவமான காட்சி தான் அது அது நாற்பதாவது நிமிஷத்தில் வரும் ஒரு ஒன் ஒன் மினிட் வரும் நான் இதுவரைக்கும் என்னோடய மொபைலில் என்னோடய பிளேலிஸ்ட்டில் நான் எந்த தமிழ் படமும் வச்சதில்லை இதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு தீம் தான் வச்சுருந்தேன் ரிதம் படத்தில் ஒரு அக்கார்டிங் தீம் வரும் ஏஆர் ரமன் பண்ணது அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரசித்து கேட்ட அந்த ஒரு பீஸ் வந்து இந்த சோஃபான சாக்ஸஃபோன் பீஸ் தான் இந்த படத்தை அவ்வளோ இருக்கமாக பிடிச்சது காரணம் வந்து ஒளிப்பதிவு ஒளிப்பதிவு இசை இசை வந்து சைலன்ஸ் நான் அடிக்கடி பேசுகிற ஒரே விஷயம் போன தடவை ஃபாண்ட்ரி பற்றி பேசும்போது சைலன்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் சைலன்ஸ் தான் ஒரு படத்தை என்ன சொல்ல சைலன்ஸ் தான் மியூசிக் நான் சொல்ல வருவேன் இது ஹிச்காக் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஹிச்காக்கோட ஃபில்ம்ஸ் பேசுகிறது எல்லாமே சைலன்ஸ் சைலன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு காட்சி வந்து சை சைக்கோ பார்த்தாலும் சரி சைக்கோவில் வந்து ரெண்டு பேர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க மெலோட்ராமேட்டிக்காக ஒரு மியூசிக் இருக்கும் இட் இஸ் பில்டிங் த டென்ஷன் அதுக்கப்புறம் சம்திங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அதுக்கு முன்னாடி அந்த டென்ஷன் எப்படி பில்ட் பண்ணுறது சைலன்ஸ் எங்கே தேவை இதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சு எடுத்தாலே தமிழ் சினிமா இது நல்லா அடுத்த ஸ்டெ லெவலுக்கு போகுன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஒரு கம்போசர் இருக்கார் அவருக்கு ஒரு பியானோவில் உட்காந்துட்டு இருக்கார் ஒரு அருமையான மெலடி கிடச்சிரும் ஓகே இதை எங்கடா தூக்கி போடலாம் எங்கே வந்து இதை இன்சர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்குறாங்க நம்ம தமிழ் சினிமாவில் வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் அதுதான் முக்கியம் ஒரு படத்துக்கு இசை அமைச்சா வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட் இந்த சீனுக்கு தேவையா இந்த சீனில் வந்து ரெண்டு பேர் வந்து சைலன்ஸ் தேவையா எங்கே வந்து எஃபர்சைஸ் பண்ணணும் மியூசிக் எதுக்கு தேவை ரெண்டு கதாபாத்திரங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு
தொடுவார் அவர் பொத்துன்னு விடுவாங்க ஸோ அவங்க மனைவி இறந்து விடுவார் அப்போ வந்து பாலமந்திர காலிலேருந்து ஒரு ஷார்ட் வைப்பார் பக்கத்தில் வரகாடு பெரிஞ்சிட்ருக்கும் அங்கே போகணும் போது தான் புல்லாங்குழல் இசை வரும் ஸோ அதான் சென்சிபிள் ஃபில் மேக்கிங் ஸோ அங்கேயே ஏன்னா அங்கே வந்து வேர்ட்ஸ் ஃபெயில் அங்கே பேச முடியாது ஏன்னா அவருக்கு ஒரு துயரம் நடந்துருச்சு அவர் கிராமத்தில் தனியாக இருக்கார் ஸோ எங்கே அவர் அடுத்த ஸ்டேஜ் இங்கே போவார் கதை எப்படி ஆரம்பிக்க போகுது ஸோ அந்த விறகடுப்புலேருந்து கேமரா போய் அடுத்த ஷாட்டில் ஒரு ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கோம் ட்ரெயினில் வந்து ஸோ அந்த ஷாட்டில் பாலமந்த அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணியிருப்பார் இவர் நகரத்துக்கு போகிறார் இந்த ரிசீடிங் ட்ரீஸ் மரங்கள் செடிகள்லாம் இந்த கிராமம் வந்து பின்னாடி போயிடும் ஸோ அவர் நகரத்தை நோக்கி போகிறார் ஸோ இதான் ஒரு சென்சிபிள் ஃபில் மேக்கிங் அதனால தான் வீடை பற்றி சந்தியா ரகம் வீடு பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் அங்கே அவர் காமிச்ச மாதிரி தான் இங்கேயும் நடந்திருக்கு இவரோட அம்மா இறந்த உடனே அடுத்த ஷார்ட் அந்த பூக்கள் மிதக்கிறத ஷார்ட் பார்த்துருப்பீங்க இன்னும் சொல்ல போனால் இதோட சென்சிபிளாக பண்ணியிருக்காங்க மியூசிக்கே இல்லை அங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த மெலாட்ரா அம்மா அம்மா தமிழ் சினிமா மாதிரி எந்த மெலாட்ரமாக காமிக்க தேவையில்லை ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான இமோஷன்ஸ் அந்த ஃப்ரேமில் இருக்குது அப்புறம் காரில் போகிற சீன் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து எனக்கு பிடிச்சது இசை ஒரு சின்ன பீஸ் பியானோ பீஸ் எனக்கு போயிட்டே இருக்கும் இது ரெண்டு பேரும் பார்வையை பரிமாற்றங்கள் நடந்துட்டுருக்கோம் அவங்க அம்மாவுக்கு அதை பார்த்து கண்டுபிடிச்ச உடனே இப்படி பார்ப்பாங்க இப்படி பார்ப்பாங்க இந்த மியூசிக் ட்ராப்ஸ் அந்த இடத்துல ஒரு சைலன்ஸ் வரும் ஸோ எந்த இடத்துல ஒரு கேமரா நிப்பாட்டணுங்கிறதுக்கோ அந்த இடத்துல இசையும் நிப்பாட்டணும் ஸோ அதுவும் ஒரு சென்சிபிள் ஃபில் மேக்கிங் அது இந்த படத்தில் பார்த்தேன் ரெண்டு மூணு நல்லா தான் அந்த ஒரு கிளாரினட் பீஸாக இருக்கட்டும் நல்லா எல்லாமே இப்போ ஒருத்த பேசிகிட்டு இருந்தது எல்லாமே லைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பண்ணாங்க இன்னொரு விஷயம் நான் பேச விரும்புகிறேன் சிங்க் சவுண்ட் என்டையர் படம் வந்து அவங்க வந்து லொக்கேஷன் சவுண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது கண்டிப்பாக நம்ம எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அடுத்த வருஷம் ஃபில் மேக்கிங் நம்ம கொண்டு போகணும் லொக்கேஷன் சவுண்டு தான் ஹாலிவுட்டில் நிறைய ஆதிகாலத்துலேருந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் டாக்குமெண்ட்ரிலேருந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே லொக்கேஷன் சவுண்டு தான் இங்கே வந்து பாலிவுட்டில் ஓரளவுக்கு பண்ணுறாங்க ஆனால் இங்கே சென்னையில் ஒரு காரணம் என்ன ஆக்டர் லேட்டாக போகிறாரு ஷூட்டிங்க்கு கால் பத்து மணி ஷூட்டிங்னா அவர் ரெண்டு மணிக்கு போகிறாரு ஸோ நல்ல ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும் ஒரு நல்ல க்ரூ எல்லோரும் ஒரு சென்சிபிலிட்டியோட ப்ரிப்பரேஷனோடு இருந்தால் தான் லொக்கேஷன் சவுண்டு சாத்தியமாகும் லொக்கேஷன் சவுண்டு ஏன் முக்கியம்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க படம் எவ்வளோ அடர்த்தியாக இருந்தது காரணம் எல்லாம் லொக்கேஷன் சவுண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சிங்க் சவுண்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் சிங்க் சவுண்டு அவர் சொன்னார் ஸோ அது எனக்கு தெரிஞ்சு முதல் படம் தமிழ் படம் தான் அந்த வகையில் இதை நம்ம பெருமைப்பட்டுக்கணும் செகண்ட் இன்னொரு வந்து கொல்கத்தா அங்கே உள்ள ராக் மியூசிக் சீன் இப்போ சென்னையில் வந்து ராக் மியூசிக் சீன் வந்து எதுவுமே இல்லை கொல்கத்தாவில் வந்து அவ்வளோ மியூசிக் ப்ளூஸாக இருக்கட்டும் ஜாஸாக இருக்கட்டும் நல்ல ஒரு மியூசிக் கல்ச்சர் அங்கே இருக்குது லிட்ரேச்சர் ஆர்ட் மாதிரி மியூசிக் வந்து அவ்வளோ பேண்ட்ஸ் இருக்குது அங்கே ஸோ இவர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது கணவன் வேலைக்கு போயிட்டு வருகிறான் மனைவி வீட்டில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கா இப்படி எழுதும்போது அவனுக்கு ஒரு உத்தியோகத்தை கொடுக்கணும் அவன் எந்த எந்த ஆஃபீஸ்லாம் போகலாம் அவன் ஒரு பத்திரிகை ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற மாதிரியும் அவனுக்கு ஒரு ராக் ஸ்டோரி ராக் சீனை பற்றி ஒரு கவர் ஸ்டோரி எழுதுகிற அசைமெண்ட் வச்சு அங்கே உள்ள சூழ்நிலைகள் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கொல்கட்டாவில் ஒரு மியூசிக் சீன் இருக்குது ஒரு பிரதேசத்தோட ஒரு நேட்டிவிட்டி அழகாக காமிச்சது அது அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த பேக் ஸ்டோரி கூட அவர் வந்து அவ்வளோ மெனக்கெட்டு பண்ணியிருக்காரு ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸ் போகிறான் வரான் அப்படின்னு பண்ணலை அந்த பேக் ஸ்டோரி கூட அவ்வளோ அழகாக ராக் மியூசிக் சீனோட கனெக்ட் பண்ணி இந்த கொல்கட்டாவோட நேட்டிவிட்டியை நமக்கு கொடுத்துருக்காரு அப்புறம் சில ரெஃபரன்சஸ் எனக்கு பிடிச்ச ரெஃபரன்ஸ் கையில் பதினெட்டாவது அச்சை கொடுத்து அசகமுத்திரன் நாவல் வச்சுருப்பாங்க அவர் ஜெயகாந்தன் பிடிக்குமா இந்த மாதிரி ரசனையான ஒரு சில ரெஃபரன்சஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாரு ஸோ இந்த படம் வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகணும் இவர் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் இருக்குது நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் பேசுகிறோம் வைக்கிறோம் ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனிங் நிறைய நடக்கணும் உங்கள் நண்பர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து நம்ம அதையும் எடுத்துக்கலாம் நெட்ஃப்ளிக்ஸை எப்படி வந்து அடுத்து நல்ல மீடியமாக கொண்டு போகலாம் இந்த மாதிரி இண்டி ஃபிலிம்ஸுக்கு நம்ம எப்படி வரைய கொடுக்கலாம் கன்னியா டாக்கிஸ்னு ஒரு படம் வந்துருக்கு அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இண்டி ஃபிலிம்ஸ் தான் வந்து அடுத்த பிக் ஃபியூச்சர் ஐ சி எ கிரேட் ஃபியூச்சர் இன் தீஸ் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ இதுதான் நம்ம முன்னெடுப்ப இந்த வாசகசாலை எடுத்தது பெரிய விஷயம் இருந்து இட்ஸ் அ கிரேட் டாஸ்க் தேங்க் யூ ஸோ மச் வாசகசாலை அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் ஃபைனலி இந்த படத்தை பேசின எல்லா விஷயங்
அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்ரீனிவாசன் கட்டுரை வாங்கினதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஃப்ரெண்ட் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அத்தனை விஷயங்கள் எழுதிட்டு இருப்பார் மியூசிக் பற்றி இப்போ இந்த இப்போ அவர் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பற்றி சொன்னதாக இருக்கட்டும் அந்த இண்டி ஃபிலிம்ஸோட ஃபியூச்சர் பற்றி இல்லை பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் சொன்னால் கூட ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவரோட பேஜ் ஆக்கிரமிச்சிருந்தது வந்து இசை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்திருப்பார் ஸோ வந்து லாஸ்ட் டைம் ஃபேன்ட்ரிஸ் ஆகிறதுக்கு கூட்டம் நடத்தும்போதும் அந்த படங்களுடைய இசை பற்றி பேசுவதற்காக மட்டுமே தான் ஸ்ரீனி ஸ்ரீனியை கூப்பிட்ருந்தோம் ஸோ ரொம்ப நன்றி சீனி அவங்களுக்கு படக்குழுவுக்கு வந்து உங்களுடைய இதே ஹஷ்மியோட வார்த்தையெல்லாம் நிறைய சந்தோஷத்தையும் உற்சாகத்தையும் தொடர்ந்து இதை விட இயங்க வேண்டிய உற்சாகத்தையும் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம்னு நம்பலாம் ஸோ இந்த சிறப்புரைகளில் மூன்றாவதாக கேபிள் சங்கர் சார் அவங்க ஹஷ்மி ஆல்ரெடி எழுதிட்டாரு சார்வது வந்து வேறு வீக்கில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் குமுதம் இஷ்யூவில் வரப்போகுது ஸோ நான் சொல்ல வந்த விஷயம் அதான் என்னென்னா ஒரு நல்ல படம் வந்து அவங்க எடுக்கும்போது என்னென்ன மாதிரி விஷயங்களை போய் சேரணும் இதுதான் நம்ம டா டார்கெட் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி அவார்டெலாம் வாங்கணும் அப்படின்னு எடுக்கலைன்னா கூட அதுக்கான சரியான இடத்த அடைஞ்சே தீர்வுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் நேர்மையாக இருக்கீங்க உங்களுடைய படைப்புகளுக்கு அப்படின்னா இட் வில் ரீச் பிளேசஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக அது வந்து இடத்த அடைந்து சேரும் இன்னும் ஹஷ்மி சொன்ன மாதிரி அவங்களுடைய சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு தெரியாது தேட்டர்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு எப்படியாவது கூடி வந்தால் இன்னும் பரவலான ஒரு பார்வையாளர்கள் இங்கே ஒரு எழுபது எண்பது பேர்னு இல்லாமல் ஆயிரக்கணக்கான பேரை சென்னடைய வேண்டிய முக்கியமான முயற்சி ரெண்டு பேரும் சொல்லும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது வீடு வீடு சந்தியாராகத்துக்கப்புறம் இந்த படத்தை வந்து சொல்ல வேண்டிய இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து இன்னும் நிறைய பேர் அந்த அந்த அவங்க மனசில் அந்த மாதிரி பதிஞ்சதுன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இதுதான் வாசக சாலை திரைக்களம் அமைப்பு எங்கள் நண்பர்களோட வேண்டுகோளும் ஆசையும் ஸோ இப்பொழுது மூணாவதாக உங்கள் முன்னாள் கேபிள் சங்கர் அவர்கள் வழக்கமாக அந்த மாதிரி நிறைய படங்களை வந்து தேடி கண்டுபிடிச்சி தம்பி இந்த படம் நல்லாயிருக்கு இந்த சீரீஸ் நல்லாயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஹஸ்மிக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருப்பேன் எனக்கு முன்னாடியே பார்த்துட்டு எழுதிட்டாப்பில் இந்த வாட்டி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நான் எழுதணும் நான் ஒரு ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் அந்த படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸில் எனக்கு யாரும் ரெஃபர் பண்ணல நான் யூஸ்வலாக ரேண்டமாக தேடிட்டே இருப்பேன் அதாவது இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம்ஸ் நிறையா நான் தேடி பார்க்குறது இந்த மாதிரி நிறைய சீரீஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய பார்த்துட்டு எழுதிட்டுருக்கேன் தொடர்ந்து நான் குமுதத்தில் ஸோ படம் பார்க்குறது நம்ம பிடிச்ச விஷயம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் நான் தேடி போகும்போது இந்த மாதிரி இந்த படத்துடைய லைன் பார்த்தோன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஹியூமன் எமோஷன் பேஸ்டாக இருந்ததுனால சரி ஓகே நான் பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு பார்த்துட்டேன் இதை பற்றி எழுதணுன்னு நினச்சி ஒரு குறிப்பு எடுத்து வச்சுட்டு நான் பட் அது தள்ளி போயிட்டு இருந்துச்சு ஒவ்வொரு அடியும் திடீர்னு காலையில் இருந்து இதை பற்றி ஒரு அரை பக்கத்து கட்டுரை எழுதிட்டு மெயில் சென்ட் பண்ணிவிட்டு புக்கு திறக்கிறேன் அஷ்மி எதிர்க்கப்பில் அந்த படத்தை பற்றி சரி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சரி நம்ம முன்னாடி இன்னொரு பிரபல பத்திரிகையில் நான் குமுதத்தில் எழுதுறேன்னா ஒரு விகடனில் எழுதியிருக்கார் ஒரு ரெண்டு பிரபல பத்திரிகையில் வந்து ஒரு நல்ல படத்தை பற்றி பேசணும்னு நினச்ச படத்தை பற்றி வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து சேத்தன் எனக்கு ரொம்ப நண்பர் நான் அந்த படம் பார்த்ததுலேருந்து அவர்கிட்ட வந்து பேசணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ரொம்ப நாளாக அவரை ஏதாவது ஐடியாவில் காரில் போகும்போது பேசலாம் அப்படியே ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது பேசலாம்னு நினச்சிட்டே இருப்பேன் பே ஏன் பேசணுன்றது மறந்து போச்சு எனக்கு சீரியஸாக மறந்து போச்சு எதுக்கோ சேத்தனுக்கு பேசணும்னு நினச்சோம் பேசணும்னு நினச்சோன்னு அன்றைக்கி ஆஷ்மியோட கத்திரி படித்ததுக்கப்புறம் தான் அடடா இந்த படத்துக்காக தான் நம்ம பேசணும்னு நினச்சோம் அப்படின்ட்டு ஃபோன் பண்ணி சேத்தனுக்கு பேசினேன் இத்தனைக்கும் சேத்தன் வந்து என்னுடைய நல்ல நண்பர் அவர் இல்லாதனால அவரை பாராட்டுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உண்மையாகவே நான் உள்பட அவருடைய உண்மையான பொட்டன்ஷியலை தெரிஞ்சிக்காமல் இருக்கிற ஒரு இயக்குனராக தான் இருந்திருக்குன்னு தோணுது எனக்கு ஏன்னா வெரி அழகான சப்டியூடு பர்ஃபார்மன்ஸ்னால் அவ்வளோ அழகான பர்ஃபார்மன்ஸ் இது சி சில விஷயங்கள் வந்து இப்போது இந்த படத்தை பற்றி எல்லாருமே எல்லோரும் படம் பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அதனால் நம்ம வந்து ஆஃப் வேலை எல்லா விஷயத்தையும் பேசலாம் முன்னாடியே எதுக்கு பேசுகிறோம் உங்களுக்கும் புரியும் இப்போது அஷ்மி சொன்னாப்பில் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள செக்ஸ் நடந்துக்கிறதுக்கு நிற்கும்போது எனக்கு கோவம் வந்துச்சுன்னு மேபி அஷ்மி வயசுக்கு கோவம் வருது என் வயசுக்கு கோவம் வரல ஏன்னா எனக்கு இதனால் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் தெரியும் அஷ்மி வயசுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த அந்த அந்த அதுதான் இந்த படம் வந்து எல்லா ஏஜுக்குமான எமோஷனை கரெக்டான பதில் இந்த நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த படம் பார்த்துட்டு யாராவது இது இவ்வளோ பேசினதுக்கப்புறம் படம் போய் பார்த்துட்டு என்ன அந்த படம் பேசிகிட்டே இருக்காங்க இல்லை பேசவே மாட்டுறாங்க இந்த கேமரா இந்த பக்கத்தில் இந்த பக்கம் நகர்ந்து போகுது இது மாதி
எங்க அது புதுசா இருக்குன்னா நமக்கு நிஜமாவே அருகாமையில உள்ள ஒருத்தரையோ இல்ல நம்மளையோ அதுல இணைச்சு பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து இந்த படத்துல இருக்கு இந்த கேரக்டர் எனக்கு உண்மையாவே சேத்தனுடைய கேரக்டர் வந்து என் வயசுக்கு அது கரெக்டு தான் ஏன்னா அவன் அவன் சேத்தன் கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கொலை பேக்ரவுண்ட்லேருந்து சரை டிஸ்ட்ரிக்டாக ஓப்பன் பண்ணியாச்சு அதீத அமைதியாக இருக்கான் எதுலேயுமே இன்வால்வ் ஆகாமல் இருக்கான் கொஞ்சம் அவனுக்கும் அவன் வாழ்க்கைக்குமே கொஞ்சம் தூரம் இருக்குது அவன் அவனையே வந்து தூரத்துலேருந்து பார்த்துக்கிற மாதிரி தான் ஒரு கேரக்டராக இருக்குது அவன் உதவி கேட்குறதுக்கு கூட வந்து டெஸ்பரேட்டாக வந்து லக்ஷ்மி பிரியா கேரக்டர் போய் சொன்னதுக்கப்புறம் கூட உடனே போய் கேட்கல அவங்க அம்மா விழுந்துட்டாங்க வேற வழி கிடையாது தூக்கணுன்றதுக்காக மட்டுமே அவனுக்கு வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு ஆளை ஏன்னா வேற யாரும் கூப்பிட முடியல அதனால் கூப்பிடும் அந்த அளவுக்கு தன்னை கொஞ்சம் தூரத்துலேருந்தே பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு கேரக்டர் ஏன் அவன் பார்க்குறான்றது நமக்கு முதல்ல பார்க்கும்போது ஸ்லோவாக தான் தோணும் மெல்லம்ம என்ன இப்போ பக்கத்தில் போய் பரபரன்னு ஓடி போய் தூக்கணும் என்ன தான் என்ன அப்படின்னு தோணும் ஏன் தூக்கலைன்றதுக்கான காரணம் முன்னாடி இருக்குது அந்த ரிவியூலேஷன் ஆகும்போது அந்த கதையோடைய வெளிப்பாடு வரும்போது அவனுக்குள்ளே எவ்வளோ அழுத்தம் இருக்குது அந்த அழுத்தம் வந்து எந்த அளவுக்கு அவனுக்கு வந்து வாழ்க்கையை வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து பார்க்கக்கூடிய தன்மை அவனுக்கு கொடுத்துருக்குன்றத வந்து ரொம்ப அழ அந்த கேரக்டர் வந்து வெளிப்படுத்துது அவங்க ஒரு ரெண்டு மூணு சீன் சேத்தனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி பேசி ஆகணும் முக்கியமாக வந்து அந்த ஆங்ஸைட்டி அவன் அவங்களும் நம்மளை பார்க்குறாங்களான்றது வந்து தமிழ் சினிமா மாதிரி எட்டி பார்க்குற சீன் தான் எல்லா சினிமாலும் கிளீஷியாக இருக்கிறது அவன் பார்க்குறானா இந்த பொண்ணு பார்க்குறாங்களான்றது கிளீஷியவான சீன் தான் ஆனால் அந்த சீன் எப்போ உங்களுக்கு கிளீஷியாக தெரியும் இந்த படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிளீஷியாக தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஏன் தெரியலனா ஆல்ரெடி யூ ஸ்டார்டட் லைக்கிங் தோஸ் கேரக்டர்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்க ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் உருவாகணும் இல்லை உருவாக போகுதுன்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம மனசுக்குள்ளே உருவாகிடுச்சு ரெண்டு பேருமே ஏதோ ஒரு தடை இருக்குது இது என்ன தடைன்னு நமக்கு அப்புறம் தான் தெரிய போகுது அதே போல் லக்ஷ்மி பிரியா கேரக்டருக்கான ஒரு ஏன் சேத்தன் கேரக்டரோட நெருக்கம் ஆகணும் அவங்க வீட்டில் அவங்க ஹஸ்பண்ட் பார்த்தா கரெக்டாக வந்து கரெக்ட் டைமுக்கு வரான் ஆஃபீஸ் போகிறான் அன்பாக பேசுகிறாங்க நீங்கள் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நான் சாப்பிடுவேன்றாங்க அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நுணுக்கமாக ஒரு சில விஷயம் இருக்குது நீ சாப்பிட்றதுக்கு ஏன் நான் எப்போயும் சாப்பிட சொல்லிட்டேன்னா நீ சாப்பிட வேண்டியதுன்றாங்க ரெண்டு பேருக்குமே பார்த்திங்கன்னா பேச்சு வந்து அன்பாக பேசுகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் வரும் டைலாக்காக மட்டும் இருக்குது எந்த இடத்துலையுமே வந்து ஒரு எமோஷ்னல் பெண்டிங்கே இல்லாத ஒரு கப்பலாக இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப கேஷுவலாக அதை எடுத்துக்கிட்டு ஏன்னா எங்கேயுமே ஒரு மெல்ல ட்ராமா இல்லை அந்த இடத்துல உட்காந்து என் வாழ்க்கை எப்படி ஆகி போச்சு இது இம்பார்ட்டன்ட் புருஷன்ன்றது விஷயம் பின்னாடி தான் நமக்கு தெரியுது ஸோ அதனால் அந்த சீன்ஸை வடிவமைச்ச விதமே வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அவர் வந்து நான் ஒரு கொலை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சேத்தன் சொல்கிற சீனுக்கு அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நான் சமீபத்தில் பார்த்த ஒரு பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் சேத்தனுக்கு ஏன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் உன் திரும்பவும் நீங்கள் அந்த படத்தை எங்கே பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு திருப்பி ஒன்று கிடைக்கும்போது இல்லை நீங்கள் இப்போ ரீவைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் சின்னதாக ஒரு ஹெட்னா ஹெட்டை திருப்பி வச்சுட்டு திரும்பி பார்த்து லுக் கொடுத்துட்டு அந்த எசிடேஷன் இருக்கும் பாடியில் அதை நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது ரொம்ப மினி மினிஸ்கூலான ஒரு ரியாக்ஷன் தான் பட் ரொம்ப அற்புதமாக வந்து எமோட் பண்ணியிருப்பார் அப்படியே உள்ளே உள்ள உள்ள ஒரு பெரிய பஸ்ட் இருக்குது அந்த பஸ்ட்டை வெளியே சொன்னால் ஓவன்னு கதறி எழுது விக்கி நான் ஒன்று ஒரு குலகாரம்னு சொல்லிட்டு எழுதுட்டுலாம் பண்ணலாம் ஆனால் எதுவுமே பண்ணலை பட் அதை சொன்ன விதம் அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண விதம் அதுக்கு வச்சுருந்த ஷார்ட்ஸு எக்ஸ்ட்ரானரி நான் அப்போ வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன் சேத்தன் வந்து நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் குறைவாகவே மதிக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல நடிகர் அப்படின்றது எனக்கே வர நானே கூட எனக்கு வருத்தப்பட்டேன் நான் அதுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் எனக்கு வந்து உண்மையாகவும் உங்களை ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு உங்களை அங்கே மாதிரி பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா இது வரைக்கும் அவரை பார்த்ததெல்லாம் வந்து காமெடியில் பார்த்துருக்கேன் வேறு ஏதாவது சீரியஸ் கேரக்டர் பார்த்துருக்கேன் அப்பா அண்ணன் அந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர் பார்த்துருக்கேன் ஒரு ஃபுல் படத்தை அந்த வயதுக்கான எமோஷன் அந்த குற்ற உணர்ச்சி அதுலேருந்து மொத்தமாக ஒரு இடத்துலேருந்து ஷிஃப்ட் ஆகி ஒரு இடத்துல போய் இடம் போயிருந்து வேறோட வைக்கிறது அது போல் அந்த அம்மா கேரக்டர் கூட எமோஷன் கூட பார்த்தீங்கன்னா மேபி இது டேரக்டர் புரிஞ்சு வச்சாரா இல்லை எதில் நான் அவட்ட கேட்கணும்னு நினச்சேன் அந்த ஷார்ட்ஸு செத்து போனதுக்கு அப்புறம் வேறு ஷார்ட்ஸ் சொன்னார் இல்லையா அஸ்மி சொன்னாப்ல இல்லையா அந்த ஷார்ட் வந்து எனக்கு வந்து கரெக்டாக தான் பட்டுச்சு ஏன் கரெக்டாக
அந்த ஏழாமையை வந்து இவன் ப அவன் வந்து சரி நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயமும் இருக்கும் இல்லையா அந்த மைண்டுக்குள்ளே சில ஒரு குவையெல்லாம் ஒரு மனித மனிதனுடைய ஒரு பழிவாங்க உணர்ச்சியாக கூட இருக்கலாம் அப்படி கூட நினைக்கலாம் ஒரு இன்னொரு இன்னொரு பர்செப்ஷன் ஆஃப் லைஃப் உன் பொண்ணு இப்படி பண்ணால் பற்றி அவனை நான் கடைசி நான் காப்பாற்றுறேன்ற ஒரு விஷயம் கூட இருக்கலாம் என எனக்கு அது பல விஷயம் தோணிச்சு ஒரு நல்ல சினிமா என்னை வந்து இந்த ஒரு 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 சின்ன சீன்குள்ளே இவருக்கு நெகிழ்வான ஒரு விஷயமாக பட்டது எனக்கு ஒரு உள்ள ஒன்று ஒரு மூணு நாலு விஷயம் வந்து அதுக்குள்ளே வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் பா வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை அதெல்லாம் கூட சொல்லியிருக்காரோ அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன் அதே போல் அந்த ராக் அண்ட் ராக் பேண்டை பற்றி ஒரு விஷயம் வந்து வேறு படத்துடைய ஃபுட்டேஜுக்காகவோ இல்லை லென்த்துக்காகவோ பண்ண விஷயமாக தெரியல நிஜமாகவே வந்து அதுக்காக வந்து கொஞ்சம் க்ரௌண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தோணுது எனக்கு ஏன்னால் நிறைய பேரை போய் பார்க்குறீங்க நிறைய மேபி நான் உங்கள் கொஞ்சம் இன்டர்நெட்லேயோ யாரோ அந்த டீம்லாம் பற்றி விசாரித்தா மேபி அவங்க நிஜமான டீமாக கூட இருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு டைலாக் ஒன்று சொன்னாங்க அது மறந்து போச்சு எனக்கு லைக் ஏன் மியூசிக் பற்றி பேசுனீங்கன்னா கல கடைசியில் வந்து கலைஞர்லாம் வந்து கஷ்டப்படுது அவனே ஒரு சம்திங் லைக் தட் அந்த மாதிரி ஒரு டைலாக் வரும் ஈஸியாக சம்பாதிச்சிட்டு போய் இல்லாமல் இது மாதிரி பண்ணி இந்த பாலிவுட் மியூசிக் பண்ணி இல்லாமல் கேட்கும்போது அது ஒரு வயது டைலாக் ரொம்ப நல்ல டைலாக் அது நான் ரொம்ப நாளாச்சு நல்லா மறந்துச்சு அந்த டைலாக்கு அந்த டைலாக்ஸ் அதே போல் அந்த பத்திரிக்கையாரில் வர பொண்ணு கேரக்டர் வந்து எந்த அளவுக்கு மேனிப்புலேட்டிவாக இருக்க போகிறா அப்படின்றது வந்து நமக்கு முன்னாடியே சின்ன சின்னதாக தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அந்த மேனிப்புலேட்டி ரெண்டு விதமான பெண்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சு கூடவே வாழ்ந்துட்டுருக்கிற இல்லை ஒய்ஃப் கேரக்டர் உணர்த்தி அவனுடைய அருகாமியை பயன்படுத்தி அவனை மேனிப்புலேட் பண்ணுற ஒரு பொண்ணு ரெண்டுமே ரெண்டு ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற கேரக்டர் தான் ரெண்டு இங்கே வந்து பெண்கள் இப்படி உயர்ந்தவர்கள் அப்படி இருந்தெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு ப்ராக்டிக்கலான ரெண்டு கேரக்டர்ஸை ரொம்ப அழகாக போர்ட்ரே பண்ணது அந்த பெண் ஏன் அவளுக்கு பண்ணுறான்றது வந்து கடைசியில் ஒரு ஷார்ட்டில் அவங்க ரெண்டு பேரும் லெஸ்பியன்ஸ்ன்னு காட்டினது இப்படி நிறைய ரெவல்யூஷன் இந்த படம் கடைசி ஒரு இருபது நிமிஷம் பார்த்திங்கன்னா ரெவல்யூஷனாகவே இருக்குது இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் லக்ஷ்மி பிரியாவோடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் என் நடிப்புனா ஆண்ட்ரியா தான் நல்ல நடிப்புன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து லக்ஷ்மி பிரியா நடிப்புன்னு சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா ஆண்ட்ரியா வந்து ஒரு போல்டான கேர்ள் அப்படின்னு நினச்சா அவனே ஆண்ட்ரியான்னு வாங்க நிஜமாகவே போல்டான கேர்ள் வந்து நான் லக்ஷ்மி பிரியா தான் சொல்லுவேன் இந்த படத்தை வச்சு நான் சொல்லவே இல்லை நான் தொடர்ந்து லக்ஷ்மி பிரியா நடித்த படங்கள் நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கேன் சின்ன கேரக்டராக வந்த கரங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன் சம் திடீர்னு யாரோ ஒரு கேரக்டர் வந்து போல்டாக இந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோயின்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொண்ணு வந்து எப்படி வந்து இந்த மாதிரி கேரக்டர்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா ஈஸி ஈஸியாக நம்ம வந்து ப்ராக்டக்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுவோம் இவங்களை எல்லாருமே இது இவங்க இந்த கேரக்டர் தான் இவங்களுக்கு இந்த கேரக்டர் தான் சொல்லிட்டு கொண்டு வந்துடுவோம் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இந்த கேரக்டரை வந்து உள்வாங்கிட்டு அவனுக்கு மனோகர் கேரக்டருக்கும் இவங்களுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து அந்த ட்ரான்ஸிஷன் இருக்கு இல்லையா அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு ஏன் அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு நிச்சயமாக லேகு லேகு லேகுன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் கண்டிப்பாக லேக் தான் இப்போ சினிமா ரெகுலராக பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக லேக் தான் ஆனால் கொஞ்சம் தூரமாக ஒரு விதத்தில் வந்து இது சினிமா தேட்டரில் இல்லாமல் இந்த படம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்க்குறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் நான் ராத்திரி பத்து மணி மேலே தான் படம் பார்ப்பேன் வேறு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நான் வண்டி தான் படம் பார்ப்பேன் ஸோ எனக்கும் அதுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் படம் பார்க்குறதுக்கு எமோஷனெல்லாம் ஒன்றுமே நல்லாயிருக்கும் படம் பார்க்குறதுக்கு இந்த இவங்க ரெண்டு பேரோட ட்ரான்ஸ்லேஷன் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு நாளில் நடந்துடலாம் ஒரு நாளில் இப்படி நடந்ததுன்னா அதை வந்து உடல் ரீதியான ஒரு தேவைக்காக தான் தே இருக்குமே தவிர மன ரீதியாக ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேர்கிட்ட இருக்க லாங்கிங் ஒன்று இருக்குது காணா போன ஒரு தொலைச்சது ஒன்று இருக்குது ரெண்டு பேருமே ஒன்று தொலைச்சிருக்காங்க இது கூட நம்ம தோணும் என்ன இவன் ஒரு சும்ப மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசில் புத்தகடை வச்சுருக்குறான் நம்ம நல்ல வயசில் சின்ன வயசில் இருக்கோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்கு அவங்ககிட்ட சேரணும் வாட் அட்ராக்ஸ் ஈச் அதுன்னு ஒரு கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம மனசுக்குள்ளே இந்த படம் ஃபுல்லாகவே அதுவும் ரிவியூல் ஆகும்போது தான் உங்களுக்கு இது நாய் இதோட காரணம் நியாயப்படுது இல்லையா ஸோ அந்த அந்த நாற்பத்தஞ்சு வயசில் ஒரு ஆளை இவங்கிட்ட போய் என்ன எதிர்பார்த்துற முடியும் பெரிய செக்ஷுவலாக என்ன எதிர்ப்பு என்ன ஒரு ஃபேண்டஸியான விஷயம் இதை எதிர்பார்த்துற முடியும் அதை மீறி அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ட்ரான்ஸிஷன் அவங்க அவங்க ஒவ்வொரு சின்னதாக ஒரு பைண்டிங் அந்த பைண்டிங்
இல்லை ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் இவ்வளோ தூரத்து கழிச்சு தான் இவ்வளோ நாள் கழிச்சு தான் இவ்வளோ வந்திருக்கான்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் அப்போ தெரியும் ஏன்னா ஒரு பாட்டில் வராதுன்றது ஏன்னா குறைஞ்சது இட் வில் டேக் மந்த்ஸ் ஏன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் வரணும் அந்த கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் வர வரைக்கும் எவ்வளோ பெரிய பணக்காரனோ ஏழையோ அழகனோ அழகனு இல்லையோ அது அதுக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் வந்தால் தான் ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வரைக்கும் ஒரு மைண்டு ஒன்று உள்ளே போகும் அந்த சீன்ஸ் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அந்த கிஸ் பண்ணுற எத்தனைக்கிற சீன் அது தயக்கம் ஏன்றது வந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குது ஏன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சீனில் வந்து ஒரு கொலையிலேருந்து பேக்கப் வெளியே ஃப்ளாஷ்பேக்காக வர்றதுனால ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குது அது இவனுக்கு தடுக்குது அந்த காரணமாக இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு யோசனை இருந்துச்சு ரெண்டு பேருமே இந்த படத்தில் நடித்தது ஒரு நாலு ஆர்டிஸ்ட் தான் எல்லாருடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் அவ்வளவு இயல்பாக ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸு இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் சினிமாட்டோகிராஃபி அந்த வீடு வந்து அந்த ரோடு கார் வர ஷார்ட் இருக்குது எனக்கு உள்ளே போகும்போது படம் பார்க்கும்போது உடம்பு குறுக்கிட்ட படம் வந்து இருந்துச்சு ஏன்னா ஐ ஐ ஃபீல் தட் மச் கிராம்ப்டு இந்த ஷார்ட் ஏன்னா அந்த ரோடு அப்படி இவங்க நான் எனக்கு யோசிக்க முதல்ல இந்த ஷார்ட் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க கார்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த சைடில் கிடச்சி அதனால தான் மேலே டாப்பாங்க வச்சிட்டாங்களோ ஈஸியாக இருக்கும் எங்கே இருந்தாலும் ரோட்டில் போய் ட்ரைடர் தூக்கி வச்சு இதை தூக்கி வச்சு அலையணுங்க அப்படின்லாம் யோசனை வந்துச்சு இந்த படம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ லைவான ஷார்ட்ஸ் அதுவும் இந்த கார் மேலே உள்ள இந்த சந்தில் உள்ள என்ட்ரி ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் அதுலேருந்து இந்த சாமான் எடுத்துகிட்டு போகிற ஷார்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அதே போல் அந்த மாடிப்படி மாடிப்படி நீங்கள் வந்து இந்த படத்தில் வந்து அவங்க அம்மாவை தூக்கிட்டு போகிறது கஷ்டன்றத நீங்கள் அந்த ஃப்ரேமில் யாரும் முக்கிய முனைகளும் தூக்கலை ஆனால் அந்த ஃப்ரேம் வச்சுருக்க இடமே வந்து அவ்வளோ கிராம்ப்டாக இருக்கிறதுனால யூ ஃபீல் தட் கிராம்ப்னஸ் அந்த கஷ்டத்தை தெரியுது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாடியிலேருந்து கீழ் விட்டு போ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கான ட்ரான்ஸேஷன் ஷார்ட்ஸு எந்த ஃப்ரேமுமே வந்து படக் டபால் டிபெல்னு மாறாத ஒரு விஷயம் ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அஸ்மி சொன்னாப்பில் ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து உள்ளே வரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேலைக்காரம்மா செய்வாங்க வேலை செய்வாங்க நமக்கு அப்போயே புரிஞ்சிடும்னு இது நமக்கு புரியறதுக்கான நிறைய காரணம் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளேயில் கூட கிடையாது ஸ்க்ரீன் பிளேயில் இருக்க கிடையாதுன்னா நான் சொல்கிறது வந்து எழுதாமல் அந்த ஷார்ட் வைக்கல இந்த ஜாகிரஃபி நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து மைண்ட் செட்டில் பண்ணிட்டீங்க இந்த ரூமில் இந்த இடத்துல இவங்க இருக்காங்க இந்த இடத்துல இவங்க இருக்காங்க இந்த இடத்துல இவங்க இருக்காங்க இந்த ரூமில் இருந்தால் இவன் இருப்பான் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டை நம்ம கொடுத்தோன்னே அந்த ஃப்ரேம் வந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வேறு ஒருத்தர் இருக்கும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வந்து இந்த கதை இவர் என்ன சொல்ல வராரோ அந்த ஷார்ட் அதில் இருக்குது கேமராவில் ஸோ இது இது கன்வெர்ட் ஆன இடம் வந்து ரொம்ப ரைட்டிங்லேயும் அது அப்படியே ஸ்க்ரீன்லேயும் மாறினது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த படத்தில் நிறைய ஷார்ட்ஸ் நிறைய கேண்டிட் ஷார்ட்ஸு அந்த ரோ ரோட்ஸு அந்த புத்தகடை ரோடு நிறைய ஷார்ட்ஸ் ரொம்ப அழகான ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே கிராம்ப்ட் ரோட்ஸு அப்புறம் அந்த ஒரு ட்ராவல் எனக்கு ஒரே விஷயம் மட்டும்தான் வந்து இந்த படத்தில் கொஞ்சம் க்ளீஷேவாக இருந்துச்சுன்னு கூட சொல்லுவேன் அவனுக்கு வந்து அந்த பெண்ணோட செக்ஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு இருக்கிறக்கான தயக்கம் நியாயம் அவன் வந்து அங்கேருந்து ஒரு ப்ராஸ்டியூட்டுக்கு போகிறான் ப்ராஸ்டியூட் வீட்டில் போய் இருக்கிறதுல என்ன தயக்கம்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா தெரிஞ்சு தான் போகிறான் அங்கே வந்து ஒரு திடீர்னு வந்து அவனை வந்து ஒரு பியூரான ஆளாக காட்டுறதுக்கான ஒரு முயற்சியாக பண்ணது மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஒரு ஃபோர்ஸ்டு திங்காக தெரிஞ்சிச்சு அந்த இடத்துல வந்து அவன் செக்ஸ் முடிச்சு வந்திருந்தானா அது ஒரு மிக இயல்பான ஒரு விஷயமா தெரியும் ஏன்னா அவன் இதை கடந்து போகிறதுக்கான விஷயம் வந்து அந்தளவுக்கு இன்னொரு மெச்சூரிட்டியான ஒரு ஆளாக தெரிஞ்சிருக்கும் அவனுக்கு அது எங்கேயோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்டாக இருந்துச்சு அண்ட் தென் லென்த்தி ட்ராவல் ஷார்ட்ஸ் வந்து இந்த படம் வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் எதுவுமே பிடிக்கல உங்களுக்கு இந்த படமே பிடிக்கல ஸ்லோவாக இருக்குது என்ன படம் அது அப்படின்னு சொல்லிங்கன்னா இந்த லென்த் ஷார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி அந்த மியூசிக் அது அது என்ன வேணால் அந்த அந்த ஒவ்வொரு லென்த் ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் வந்து இந்த கதையில் வந்து ஒரு ட்ராவல் இருக்குது ஒரு அவன் மனசுக்குள்ளே ஓடுற ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த பிரச்சனைகளுடைய வீரியம் தான் அந்த பின்னணி எனக்கு இசையில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எல்லா சீனுமே ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த பிரிட்ஜ் சீன் வந்து உங்களுக்கு அந்த லைட் வந்து அவங்களே வச்சுருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் எ வெரி லக்கி திங் ஏன்னா அந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்டான லைட்டும் பில்டிங்கும் வந்து வாய்ப்பே இல்லை நான் வந்து ரெண்டு வாட்டி அந்த ஷார்ட்டை வந்து ரிமைன் பண்ணி பார்த
நான் யூஸ்வலாக வந்து வண்டி ஓட்டு போனால் நான் என்ன தான் கரெக்டாக ஓட்டு போனாலும் மைண்டுக்குள்ள ஏதோ ஒரு படம் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு அது மாதிரி இன்னொரு சேனல் நான் பண்ணி ஓடின மாதிரி தனியாக ஒரு மியூசிக் அது ரொம்ப சூத்திங் மியூசிக் நிறைய இடத்துல சூத்திங் மியூசிக் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மைண்டை பிரதிபலிக்கிற ஒரு குழப்பமான விஷயமோ இல்லை உருக்கமான விஷயமோ ஒரு கன்ஃபியூஷனான விஷயமோ ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்குது நிறைய சீன்ஸ் ஆனால் நிறைய சீன்ஸ் நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கு மியூசிக் இந்த மியூசிக் இந்த படத்தில் வந்த இடம் வந்து ரொம்ப குறைச்சலான இடம் தான் மிக குறைவான இடங்கள் ஆனால் படம் ஃபுல்லாக மியூசிக் இருக்குது இல்லைன்னே சொல்ல முடியாது அதுதான் வந்து இந்த படத்தோடைய எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் நல்ல படம் கெட்ட படம் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஒவ்வொரு படமும் ஒரு அனுபவம் இந்த 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 படம் வந்து பார்த்து உண்மையாக நான் வந்து பார்த்து நம்ம எழுதும்போது கூட சொன்னேன் இது வந்து இந்த படத்தை நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துட்டு ஆக ஆகும்னு கொண்டாடம் செய்யும் நடா படம்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த 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 லிஸ்ட்லேயே வராதீங்க நீங்கள் வெளியே போயிருங்கன்னு தான் போட்டு எழுதியிருக்கேன் எழுதி அமைச்சது தான் ஸ்லோவான படம் ஷார்ட் இந்த ஷார்ட்லாம் இருக்குது அந்த ஷார்ட்லாம் இருக்குது லேகாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிற ஆளாக இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த கும்பு இந்த இந்த படம் கிடையாது நீங்கள் போய் வேறு படம் பாருங்கன்னு எழுதி அமைச்சிருக்கேன் ஏன்னா நிஜமாகவே இது வந்து ஒரு ரசனை சார்ந்த ஒரு படம் அப்புறம் இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம்ஸ் பற்றி பேசும்போது இதை தேட்டருக்கு கொண்டு வரணும் இது காசு பண்ணணும் உண்மையாகவே நல்ல விஷயந்தான் தேட்டருக்கு கொண்டு வரணும் காசு பண்ணணும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறது வந்து நம்ம மட்டும் பார்க்குறதுக்காக இல்லை மக்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு தான் இப்போ கூட வெளியில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நண்பர் சொன்னார் பரவாயில்ல இவ்வளோ கூட்டம் வந்திருக்கு படம் பார்க்குறதுக்குன்னாரு இவங்களுக்கெல்லாம் காசு வாங்கிட்டு உள்ள விட்டுருக்கணுங்க அப்போ தாங்க தப்பாக கரெக்டாக மட்டும் ஃப்ரீயாக காட்டக்கூடாது அப்படின்னு ஏன்னா எனக்கு அந்த வருத்தம் இருக்குது நான் நிறைய வாட்டி குறும்படங்கள் போடும்போது நான் சொல்லுவேன் நிறைய குறும்படங்களுக்கு விழா கூப்பிடுவாங்க படம் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனிங் பண்ண உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா ஏதாவது ஏவிஎம்மில் போயிட்டு மொத்தமே பதினஞ்சாயிரூவாய்க்கு படம் எடுத்துருப்போம் அங்கே வந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் நாற்பதாயிரூவாய்க்கு ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவாங்க ஒரு காமெடி என்னென்னா ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தாங்க குறும்படம் போகிறதுக்கு ஆனால் இன்றைக்கி என்ன ஆகிடுச்சுன்னா குறும்படம் போடுறவன் எடுக்கிறவனுக்கு காசு வருதோ இல்லையோ அதை ஸ்க்ரீன் பண்ணுறவன் முப்பத்தஞ்சாயிரம் வாங்கிட்டுருக்கான் ஸோ அது ஒரு வியாபாரம் ஆகிடுச்சு ஆனால் எதை வச்சு வியாபாரம் பண்ணுறான் நம்ம எடுக்கிற படத்தை வச்சு அந்த அந்த விஷயத்தை யாருமே யோசிக்க மாட்டேன் அப்போ தான் சொன்னேன் எல்லா பசங்கிட்டையும் இது பாரு நீ காலையில் இங்கே வந்து ஒரு படம் போட்டேன்னா நீ ஒரு இரநூறு பேர் முந்நூறு பேர் நிற்கிறாங்க இந்த இரநூறு பேர் முந்நூறு பேருமே யாருனா அந்த படத்தில் மியூசிக் அடித்தவனோட ஃப்ரெண்டு அந்த படத்தில் நடிக்கிறனோட ஃப்ரெண்டு இந்த படத்தில் நமக்கு எதாவது வாய்ப்பு கிடைக்கிற ஃப்ரெண்டு இப்படி ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கிறாங்க எல்லாமே இந்த இரநூறு பேரும் வந்து வார்த்த வெளியே படம் பார்த்தோம் ப்ரோ கலகிட்ட ப்ரோ அட்டகாசம் வாட் ஆஃப் ஃபிலிம் மேன் ஐ வி டூயிங் திஸ் டூ டூ எப்படி அப்படியே டப் புட்டு புண்ணு போயிட்டு போயிட்டு அப்புறம் எப்போ அடுத்த படம் வாங்குங்க டே இதுக்கெல்லாம் நான் கடனே ஒன்றரை லட்ச ரூபா முடியலடான்னு இருக்கும் இது தான் நடக்குது நான் அதான் சொன்னேன் யாருக்காவது ஒருத்தங்க போயிட்டு அஞ்சு ரூபா வாங்குங்க யாருமே வந்து உங்கள் போட்ட காசு வாங்க வேணாம் ஒரு அஞ்சு ரூபா கொடுங்க அஞ்சு ரூபா கொடுத்து ஒருத்தன் படம் பார்க்கறது உள்ளே வந்துட்டான்னா அவன் அவனோட விமர்சனத்தை உண்மையாக சொல்லுவான் ஏன்னா அஞ்சு ரூபா நீ வாங்கினல்ல என்ன படம் எடுத்துருக்கு மயிர் மாதிரி தெரியும் இப்படியே சொல்லுவாங்க நான் ஒரு படத்துக்கு வாங்க வச்சேங்க முப்பது பேர் தான் வந்தாங்க முப்பது பேர் தான் வந்தாங்க நான் முப்பது பேர் வந்து அவங்க ஒப்பீனியன் சொல்லிட்டு போனான் அதுக்கப்புறம் அவன் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கல ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஆறு படம் எடுத்திருக்கான் வாட் அப் ப்ரூ வாட் அப் ஃபிலிம் பிராண்ட் ஐ ஃபுட் கம்பி இதுதான் நான் தான் வந்து அந்த மீட்டிங்கில் பேசும்போதே சொன்னேன் நான் அவங்ககிட்ட இவங்களுக்கு வந்து குறும்படம் எடுக்கணும்னா என்ன வேணும் அப்படின்னா அப்பா செலவில் முதல்ல இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் படித்து முடித்தவொடனே ஐ வாண்ட் பி ஃபிலிம் மேக்கர்னு சொல்லி கோதுமன் மாதிரி பேசணும் நான் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்காக நடுவராக இருந்தேன் நான் நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம் பற்றி எழுதி ரொம்ப வருஷமாக நிறையா அதை பற்றியே எழுதிட்டுருக்கேன் நிறையா பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்க்குறது வந்து எந்த விதத்தில் நான் வருத்தப்பட்டதே கிடையாது நான் இந்த வாட்டி வருத்தப்பட்டேன் என்ன குடும்பம்னா படம் பார்த்து காப்பி அடிச்சு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறது ஓகே ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்தே ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறாங்க டைலாக் கூட மாற்றதில் ஷார்ட் கூட மாற்றதில் இவ்வளோ வறட்சியாகி போச்சு இவங்களை ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து நம்ம பார்த்து அதுவும் ரைட்டிங்கிறது வந்து என்னென்னே தெரியாதவங்க தான் இப்போ ஷார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க நிறைய உண்மையாக பாவம் வருத்தமாக இருக்குது நான் அந்த ப படங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட இரநூறு படம் பார்த்தேன் என்னை வந்து பார்க்க சொல்லும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு எதாவ
ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரி தம்பிகிட்ட ஏதோ வந்து ஒரு ஸ்பின் ஆஃப் மார்க் இருக்குது ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் எதுனைக்கும் வந்து ஹைலி டெக்னிக்கல் ஃபிலிம்லாம் கிடையாது அஸ்மியோட படங்கள்லாம் ரொம்ப ராவாக கையில் இருக்கிற காசை வச்சுட்டு அந்த காசுக்கு படம் எடுக்கிறதே கஷ்டம் படம் எடுத்து படம் எடுக்க பார்ப்பில் பாவம் அதில் இருக்க நேர்மை அவரோட உழைப்பு தான் நான் உண்மையாக பார்ப்பேன் அந்த மாதிரி நிறைய பசங்க இப்போ இந்த நான் நெட்டுன்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய அந்த மாதிரி ஒரு நிறைய சீஸா சீரிய சீஸா ஒரு பத்து இருபது பசங்க இருக்காங்க டெடிக்கேட்டடாக வேலை செய்கிறாங்க டெடிக்கேட்டடாக பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி படங்களை தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால இருக்க பிரச்சனை வந்து என்னென்னா ஒரு ஷோவோ ரெண்டு ஷோவோ கிடைக்கும் மேக்ஸிமம் போச்சுன்னா இந்த ஒரு ஷோவுக்கு நீங்கள் மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற மல்டிப்ளெக்ஸை தவிர வேறு எங்கேயும் இந்த படத்துக்கு வரமாட்டாங்க ஏன்னா நம்ம பப்ளிசிட்டி பண்ணணும் பப்ளிசிட்டி பண்ணுறது பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து தினத்தந்தி பேப்பரில் ஒரு நாளைக்கு கொடுத்தாலே பதினஞ்சாயிரம் ரூபா குறைஞ்சபட்சம் விளம்பரம் பத்து நாளைக்கு கொடுத்தா ஒன் என்னாச்சு யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த பத்து நாளைக்கு விளம்பரம் கொடுத்தீங்கன்னா மல்டிப்ளெக்ஸில் நூற்றி நாற்பது நூற்றி நாற்பது சீட் இருக்கிற தேட்டருக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா வச்சா கூட உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஷேர் நூற்றி ஐம்பது சீட்டும் இல்லை நூறு சீட்டும் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சுன்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தான் கையில் வரும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஷோக்கு பத்து நாளைக்கு ஒரு சின்ன என்னாச்சு பத்து நாள் ஹவுஸ்ஃபுல்லாக ஓடிச்சுன்னா உங்கள் படம் அடுத்த ஷோ போடுவாங்க ஆனால் பத்து நாள் இந்த படம் ஹவுஸ்ஃபுல்லாக ஓடுறதுக்கு நம்ம வந்து நிறைய விளம்பரம் பண்ணணும் நிறைய பேசணும் நிறைய இதுக்காக பேசிட்டே இருக்கணும் இல்லை ஃபேஸ்புக்கில் போலியாவது ஒரு இரநூறு பேர் வச்சு காவிய படம் சொல்லணும் ஆமாம்மா அது முக்கியமான விஷயம் இந்த மாதிரி காவிய படம் எடுத்ததே இல்லை இதுதான் பெண்ணிய படம் இதுதான் ஆணிய படம்னு சொல்லிட்டு ஒரு இரநூறு பேர் இருக்காங்க ஒரு சில டேரக்டருக்கு பேர் முடிவு பட்டால் போதும் அதே டேரக்டர் நானும் அஸ்மி யாராக போனால் கலைவலி ஊற்றுவாங்க அதனால் வந்து அது டிஃபால்ட்டாக வந்து செட்டிங் இருக்குது இரநூறு பேர் மட்டும் பாராட்டுறது அது ஃபேஸ்புக் ஹிட் படம்னு சொல்லிட்டு கடந்த ஒரு அஞ்சு வருஷமாக வளர்ந்து இப்போது சூப்பர் ஹிட் ஆகிற படங்கள் எல்லாமே ஃபேஸ்புக்கில் மட்டும்தான் ஹிட் ஆகும் நீங்கள் அந்த படத்தோட நிஜா கலெக்ஷன் கேட்டிங்கன்னா நொந்து போயிருங்க வாழ்க்கை அது மாதிரி இந்த மாதிரி படங்களுக்கு இண்டிபெண்ட் ஃபிலிமுக்கு நீங்கள் வந்து வீக்லி ஸ்க்ரீனிங் மாதிரி ஏதாவது விஷயம் ஹயர் பண்ணலாம் நிஜமாக ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணால் நான் ஐ கேன் ஆசோ ட்ரை ஏதாவது ஒரு மல்டிப்ளெக்ஸில் வந்து ஒரு வீக்கெண்ட் ஷோ வந்து நம்ம வந்து பிளான் பண்ணுவோம் நான் பேசுகிறேன் மூணு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்கிட்ட தேட்டர்கிட்ட பேசி ஏதாவது ஒரு ஷோ ரெடி பண்ணுவோம் ஒரு ஷோ ரெண்டு ஷோ ஒரு மார்னிங் ஷோ இல்லை அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சினிமாக்களையும் முன்னெடுத்து வைக்க முடியும் இது ரொம்ப நாள் முன்னாடி வந்து பிவிபி ட்ரை பண்ணாங்க பிவிஆரில் ட்ரை பண்ணாங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிலிம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து காலையில் ஒம்பதரை மணிக்கு ஒரு ஷோ வண்டி போட ஆரம்பித்தாங்க அது பெருசாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை மேபி இந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே பைரேஷியில் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்குறது நிறையா இருக்காங்க உண்மை ஒரு விதத்தில் வந்து உண்மையாகவே சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நூறு படத்தை வாங்க வாங்குவாங்க ஏன்னா நீங்கள் பார்க்குற ஒவ்வொரு படம் வியூவும் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் கவுண்ட் ஆகுது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் அது கவுண்ட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி படங்களுக்கான வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ இந்த வேல்யூ ஜாஸ்தி ஆகும்போது இது எப்படி நீங்கள் இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் வந்து கமர்ஷியலாக ஒரு ஹிட் ஆகணும்னா இன்றைக்கி அவர் என்ன டேர்ம்ஸில் போட்டிருக்காரு தெரியல நான் தனியாக தான் பேசினதை பட் அந்த டேர்ம்ஸ்க்கு மீறி அது வியூஸ்க்கான டேர்ம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இட் வில் ஹெல்ப்ஸ் தீஸ் பீப்புள் டு பிரிங் அனதர் டைப் ஆஃப் மூவிஸ் இன்னொரு பெட்டர் மூவி கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் இப்போ எல்லோரும் நினச்சிட்டு இருக்காங்க டிஜிட்டல் வந்துருச்சு அதில் போட்டால் அதில் விற்றுக்கலாம் அதில் விற்றுக்கலான்னு அப்படிலாம் கிடையாது திரும்பவும் இன்றைக்கி இன்றைக்கி நான் வந்து அடுத்த வாரத்துக்கு ஒரு கட்டுரை எழுதிட்டுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வார கட்டுரை வரப்போகுது ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பற்றி மட்டுமே ஒரு கட்டுரை எழுதிட்டுருக்கேன் இந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் பற்றி இங்கே எத்தனை பேருக்கு தெரியுன்னு தெரியாது இத்தனை பேருக்கு கண்டென்ட் வேணும் இத்தனை பேருக்கும் கண்டென்ட் வேணும் ஆனால் கண்டென்ட்டை எவனும் காசு கொடுத்து வாங்கிறது ரெடியாக இல்லை வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அமேசான் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மாதிரி ஆட்கள் மட்டும்தான் இருக்காங்க திரும்பவும் அது சன் டிவி விஜய் டிவி மாதிரி தான் ஆகுமே தவிர எல்லாருமே காசு கொடுத்து வாங்க போகிறது இல்லை எல்லாரும் காசு கொடுத்து வாங்கணுன்ற பட்சத்தில் வரும்போது இதில் பைரசி லொட்டு லுசுக்கு ஏகப்பட்டதெல்லாம் இருக்குது இது எல்லாம் மீறி இந்த மாதிரி படங்கள் அட்லீஸ்ட் டிஜிட்டல் மீடியாலேயாவது நல்லா வரணும்னு ஆசைப்படுறவங்க நல்ல சினிமா வரணும்னு ஆசைப்படுறவங்க முக்கியமாக பண்ண வேலை நான் நெட்ஃப்ளிக்ஸுக்கு வேலை செய்யலை நெட்ஃப்ளிக்ஸுக்கு எனக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது
ஒரு லட்சியமாக ஆசைப்படுறோம் பட் அதுக்கு பின்னாடி உள்ள நடைமுறை சிக்கல்களை சொன்னாங்க ஏற்கனவே வந்து வாசக சாருடைய ஞாயிறு மேடைனு ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசும்போது இப்போ உங்கள்கிட்ட சொன்னது ஒரு சின்ன டீசர் மட்டும்தான் புட்டு புட்டு வச்சுருந்தாங்க என்ன எப்படியெல்லாம் வருமானம் எப்படி வரும் என்ன ஏதுன்னு அடி வந்திருந்த நண்பர்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஓகே அதையும் தாண்டி கடைசியாக ஒரு பாசிட்டிவான விஷயத்தையும் சார் முன்னாடி வச்சாங்க நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓவர் த போர்டாக இருந்தால் கூட அந்த மாதிரி முயற்சியெல்லாம் பண்ணும்போது எங்களை மாதிரி சின்ன அமைப்புகளுக்கு எங்களால் என்ன முடியுமோ ஏன்னா காஷ்மீர் ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பாக வந்து நாங்களும் எங்களாலான விஷயங்களை பண்ண முயற்சி பண்ணுறோம் சார் அது வந்து சொல்லிக்கிறேன் அந்த இடத்துல கலந்துரையாட ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த திரைப்படத்தில் வந்து தெரிந்த முகங்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் சேத்தனும் லக்ஷ்மி அவர்களும் எனக்கு பர்சனலாக அதில் சேத்தன் பற்றி யார் ஸ்ரீனி ஆரம்பிக்கும் போதே சொல்லிட்டார் இந்த மாதிரி விடாத கருப்பில் அந்த ஸ்கூல் டேஸில் அப்போவே அந்த ஸ்லிட் பர்சனாலிட்டி கேரக்டர் பண்ணியிருப்பார் அதுக்கு பிறகு நிறைய காமெடியான சீரீஸ் ரமணி வசஸ் ரமணின்னு நினைக்கிறேன் அதில் கூட ஏதோ ஒரு வருஷன் பண்ணியிருந்தார் அது நம்ம தனியாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைனா கூட கடைசியாக ஒரு கேபிள் சாரோட வார்த்தைகளே சொல்ல போனால் சரியாக பயன்படுத்தப்படாத ஒரு நடிகர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் லக்ஷ்மியும் அதே மாதிரி தான் எனக்கு பர்சனலாக தெரிஞ்சு வரைக்கும் ஏன்னா என்னுடைய நண்பர் அருண் அப்புறம் தம்பி திலீபன் பாவு எல்லாமே அவங்களுடைய கள்ளப்படமில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க இயக்குனர் வடிவேர் அவர்களுடைய முதல் படம் அதில் வந்து அவங்க பண்ணியிருந்த ரோல் வழக்கம் போல் தான் நல்ல படம் எல்லாமே அல்லது ஹானஸ்ட்டான அட்டம்ட் எல்லாமே நீங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரம் பார்த்துருக்க முடியாது உங்கள் கண் பார்வையிலேருந்து காணாம போயிருக்கும் அந்த படத்தில் அவங்களோட கேரக்டர் வந்து ஏன்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட் டேவே பார்த்தோம் இனி அருணோட இன்வைட்டில் அந்த படத்தில் அவங்க பண்ணியிருந்த கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் போல்டானது தான் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் யோசனை பண்ணலாம் இப்போ வந்து லக்ஷ்மி இந்த மாதிரி ஒரு இப்போதான் பண்ணுறாங்களா இல்லை இப்போதான் உங்களை எத்தனை பேருக்கு அவங்களை ஃபஸ்ட் டைம் தெரியும்னு தெரில பட் அப்போவும் அப்புறம் இன்னொரு படம் சுட்ட கதையின்னு நினைக்கிறேன் அந்த ரெண்டு படம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ரெண்டுலேயுமே அவங்க சூஸ் பண்ணியிருந்த அந்த கேரக்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஷி வாண்ட்ஸ் டு டூ சம்திங் அந்த மாதிரி அதுக்கு பிறகு வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் பற்றி கலைவு பற்றி சொல்லியிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது அந்த படம் தானா இல்லை இன்னொரு படமானு தெரில ஹரிஷ் உத்தமன் சொல்லிட்டு ஒரு வில்லன் ஆக்டர் தமிழ் அழகாக இருந்து நிறைய அடி வாங்கிட்டே இருப்பார் ஹீரோட்டெல்லாம் அந்த அவரோட சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணியிருப்பாங்க ரொம்ப குட்டியோண்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்னாலே குட்டின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் சொல்லியிருந்தேன்ல எனக்கு டக்குன்னு பேர் ஞாபகம் வரல ரொம்ப சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் மிஸ்டேக்கன் ஐடென்டிட்டி மாதிரியான ஒரு கதை மிஸ்டேக்கன் ஐடென்டிட்டி மாதிரியான ஒரு சின்ன கதை தான் பெருசாக கே பெரிய மூமெண்ட்லாம் இல்லாமல் ஒரு சின்ன பார்க் மாதிரியான இடத்துல ஒருத்தங்களை வந்து ஹரிஷ் ஒருத்தம் பண்ண மீட் பண்ணுற ஒரு மிஸ்டேக்கன் ஐடென்டிட்டி கதை மட்டும்தான் பட் அதிலே வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக ரெவல்யூஷன் போட்டதுக்கப்புறம் தேடி நிறைய படம் டைம் கிடைக்கும் போது பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதை ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணும்போது நான் ஒரே வார்த்தை தான் போட்டிருந்தேன் இப்போ சேத்தனுக்கு எப்படி கேபிள் சார் சொன்னாங்களோ அது மாதிரி தமிழில் வந்து இன்னும் தனக்கான தகுதிக்கான சரியான இடம் கிடைக்காத ஒரு நடிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்துட்டு அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேர்னா உடனே ஐம்பது நூறுன்னு நினச்சிட்டாங்க நம்ம நண்பர்களை பார்த்து எல்லாருமே சொல்லியிருந்தாங்க இன்பாக்ஸில் வந்து நல்ல படம் ரெஃபர் பண்ணியிருந்தீங்க ஹரிஷ் ஓதமன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் இப்படி ஒரு படம் வந்து பண்ணியிருக்காரு இந்த பொண்ணு வேறு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் முதலே சொல்லணும்னு நினச்சது மறந்தாச்சு சுஜாதா சுந்தர்னு சொல்லிட்டு வாசக சாருடைய ஒரு மேடம் ஒருத்தங்க ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க அவங்க அந்த ஒரு டைலாக் சொல்லியிருந்தீங்கல்ல ஷோபாவோட ஃபியூச்சரை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யாருன்னு அந்த ஒரு வரியை வச்சுட்டு அந்த ஹோல் படத்தை பற்றி ரொம்ப அட்டகாசமாக எழுதியிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க ட்ரிச்சி அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கி இங்கே இல்லை இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அவங்கள நான் இன்வைட் பண்ணியிருப்பேங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நிறையா டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறனால கலந்துரையாடலுக்கு போயிடலாம் கலந்துரையாடலில் வந்து ஒரு மூணே மூணு வேண்டுகோள்கள் மட்டும்தான் ஒன்று படத்தை பற்றின கருத்து சொல்கிறீங்கன்னா கிறிஸ்பா இல்லை கேள்வி கேட்குறாங்க கூட கேள்வியே கிறிஸ்பா கேளுங்க கேள்வியே வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷத்துக்கு லெங்க் அது பண்ண வேணாம் அப்புறம் மூன்றாவது வேண்டுகோள் யாரும் தவற என்ன வேணாம் எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒருத்தரே தொடர்ந்து எல்லாமே கேட்க வேணாம் இயக்குனர் இருக்காங்க கேமராமேன் மியூசிஷியன் சவுண்ட் அண்ட் ஆக்டர் எல்லாருமே இருக்காங்க யார்கிட்ட கேள்வி கேட்குறீங்களோ பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் சுருக்கமாக கேளுங்க எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்க ஸோ இப்போ கலந்துரையில் வந்து நண்பர் அருண் ஒருங்கிணைப்பார் இணைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கே தெரியும் தொடர்ச்சியாக நிகழ்வுகள் அட்டன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நேரத்தை விரையும் பண்ணாமல் எல்லோரும் டக்கு டக்குன்னு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அவங்க சம்மந்தப்பட்டவங்க பதில் சொல்லுவோம் அவர் மேலே அவங்க வந்து மேலே வந்து தான் சொல்
அவங்களோட விலகலுக்கும் நம்மளுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியாது அது அதை நான் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா என்னென்னா இதில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இது இதுக்காக தான் பண்ணு இது தான் இன்டென்ஷன் சொல்கிறத விட ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருந்தால் அது நல்லாயிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் இப்போ அவங்க மேலே வரும்போது பார்த்துட்டு திரும்பி போவாங்க கொலகாரம் போல் இருக்குது ஏன்னா கொலை பண்ண விஷயம் தெரியும் ஸோ ஒரு கொலகாரங்கிட்ட நம்ம பேச வேணாங்கிற எண்ணமாகவும் இருக்கலாம் என்ன வேணா இருக்கலாம் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு எண்ணமாக இருக்கலாம் எனக்கு ஸோ அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் அதை விட நான் ஒன்று சொல்லி அதுதான் அப்படின்னு இருக்கிறத விட அது எதுவாக வேணா இருக்கலாம் ஸோ அவங்க வெளில விலகும் போது அவங்க திருப்பியும் அவர் கூப்பிட்டு பேசுவார் அதுதான் அதோடைய ஏழு கடல் ஏழு மலைக்கு தாண்டி அதுகளுக்கு கிளிக்கிட்டு இருக்கிற உயிர் மாதிரி அதை வந்து பாதுகாப்பாங்க அதை உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம் சொல்ல முடியுமா ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் குட் ஏன்னா இது 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 அதுக்கு பிறகு முன்னெடுக்கிற நிறைய இளைஞர்களுக்காக அது வந்து உதவும் நாற்பது லட்சம் இருந்தால் நல்ல படம் எடுக்கலாண்டா அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வரும் நிறைய பேர் அதை சொல்ல மாட்டாங்க அதை சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஒன்று ரெண்டாவது எனக்கு கேள்வி நிறைய பேர் கேட்பாங்க நினச்சி யாரும் கேட்க கேட்கவே இல்லை அந்த இந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரிலேட்டாக ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் ஏன்னா இன்றைக்கி தான் எங்கள் அம்மா இறந்த நாள் சிலுக்கு சேர்த்தா அதே நல்லா தான் அவங்களும் இறந்தாங்க இருபத்தோரு வருஷம் ஆகி போச்சு அந்த கா ட்ரா வண்டியில் வரும்பொழுது செய்தி வருது இல்லை வேலைக்காரம்மா ஃபோன் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி செத்துட்டாங்கன்ட்டு அதன் பிறகு ஹவுரா பிரிட்ஜு ஹவுரா பிரிட்ஜு அந்த பூ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பெட்டை தடவுற அந்த சீன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது ஒன்று அதே மாதிரி சேத்தன் வந்து நான் அவர்கிட்ட சீரியல்ஸ்லாம் நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அவர் கூட அவருடைய கல்யாணத்தை நான் தான் வீடியோ பதிவு பண்ணேன் ஸோ அந்த வகையில் இந்த படத்தோடு நான் ரொம்ப நெருங்கியிருந்தேன் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது நாற்பது லட்சம் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி எல்லோரும் நாற்பது லட்சம் ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் அதில் முதல்ல வந்து அந்த பொண்ணு ஃபஸ்ட்டு ஒரு எசிட்டேஷன் இருக்கும் பேஸ்லேயே காமிச்சிருப்பீங்க ஹாய் சொல்லிட்டு போகிறதுல அப்புறம் கிளாஸ் உடையும் ஸோ இதிலே நீ வந்து நீங்கள் வந்து ரிவீல் பண்ணிடுறீங்க திரும்பவும் வலுக்கட்டாயமாக அந்த சீன் வைக்கணுமா அது வந்து ஜன்னலை திறந்துட்டு மேக் அவுட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது ஒரு ஒரு பெரிய கேள்வியாக இருக்கும் அந்த ரகசியமான உறவு தான் வச்சுப்பாங்க நம்ம ஆல்ரெடி ரிவீல் ஆகிடுச்சு கிளாஸ் உடையிறப்ப ரிவீல் ஆகுது அவங்க போய் கத்துறப்பையும் ரிவீல் ஆகுது திருப்பும் இந்த சீன் இல்லை அந்த பர்டிகுலர் சீன் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம் அதை கண்டிப்பாக அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு லெஸ்பியன் ரிலேஷன்ஷிப் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இதெல்லாம் ஆனால் எனக்கு என்னென்னா ஷேக்கருக்கு அது தெரியாது ஸோ ஷேக்கருக்கு இப்போ ஆடியன்ஸாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் பட் ஷேக்கருக்கு அதை தெரிய வைக்கணும்னு நான் நினச்சேன் இல்லை அது அந்த காட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியல ஐ மே பி ராங் லெஸ்பி அவங்க ரெண்டு பேரும் லெஸ்பியன்ஸுன்னு ரிவீல் ஆகிற அளவுக்கு இருக்கான்னு தெரியல ஏன்னா அவன் வந்து பேசும் எனக்கு தெரியல அவன் வந்து பேசுகிறான் இல்லை 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 சே சினிமாவில் எதுவுமே ரைட் ஆர் ராங் கிடையாது எவ்ரி திங் இஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ தட் ஒட் ஐ பிலீவ் இன் ஸோ நோ தேர்ஸ் நோ ரைட் ஆர் ராங் ஸோ யுவர் ரைட் கேன் பி மை ராங் வாட் எவர் ஸோ என்னென்னா அந்த ஷேக்கருக்கும் ஷோபாவுக்கும் ஆன ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது நாலு வருஷம் ரிலேஷன்ஷிப் சரிங்களா ஒன்று அந்த இவங்களுக்குள்ள இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இட்ஸ் அ ஷார்ட் டர்ம் ரிலேஷன்ஷிப் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்ச நாள் தான் பழக்கம் ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டு ரிலேஷன்ஷிப்பை கம்பேர் பண்ணுறது அது எந்தளவுக்கு கரெக்டாக வரும்னு தெரியும் அங்கே என் பொண்டாட்டி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனால் இவ்வளோ நான் புரிஞ்சிக்க முடியலையேங்கிறனா அது ரெண்டு உறவுகளும் ஒரே மாதிரியான உறவுகளாங்கிறது எனக்கு தெரியல ஏன்னா அது வேறு ஒன்று ரெண்டாவது அந்த ஒரு காட்சியில் வந்து அந்த ஒரு சீனில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சீன் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ உள்ளே அந்த பொண்ணு ஏதோ கீழே போட்டு உடைக்கிறா இவன் இவன் உள்ளே போய்ட்டு ஏதோ பேசுகிறா இவங்களோட பெங்காலியில் வேறு பேசிக்கிறாங்க இவனுக்கு என்ன ஏதோ சண்டை ஏதோ இவங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஏதோ நடக்குதுன்னு தெரியுது ஆனால் அவங்களுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குமாங்கிறது ஷேக்கருக்கு அந்த சீனில் தெரிஞ்சிருக்குமாங்கிறது எனக்கு தெரியல ஸோ அதை அவனுக்கு ஆடியன்ஸுக்கு அஃப்கோர்ஸ் அந்த இன்ஃபேக்ட் ஒரு படம் நான் லாஸ்ட் டே ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கிட்ட காட்டினப்போ ஃபஸ்ட் சீன்லேயே நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அவ லெஸ்பியன்னார் தெரியல எப்படின்னு பார்த்த உடனே திவ்யா லெஸ்பியன் அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னார் தெரியல அது இன்ஃபேக்ட் நல்லது ஏன்னா என்னோடய ஆக்டர் வந்து அவங்க அந்த கேரக்டர் எப்படி டிசைன் பண்ணலாங்கிறப்போ நான் கொஞ்சம் தலையெல்லாம் கலரிங்லாம் பண்ணிக்கிட்டுமா ப்ளூஸ் த ஒமஸ் கலரில் வர மாதிரி வரட்டுமாலாம் கேட்டாங்க அவங்க என்கிட்ட நல்ல வேலை அதெல்லாம் பண்ண வேணாம் அதெல்லாம் பண்ணால் முதலே
அது ஒரு ஃபீட்பேக் நான் வந்து எல்லா சார்பாக கேட்குறேன் நண்பர்கள் எல்லாரும் அதை வந்து இதாக சொல்லியிருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஷேகரோட கேரக்டர் பற்றி கேட்டீங்க இல்லையா ஸோ எனக்கு என்னென்னா இந்த கதைக்கு நான் ரீசர்ச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் இந்த இம்பார்ட்டன்ஸி இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது நிறைய பேர் நாங்கள் வந்து பார்த்தப்போ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேகர் மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் சைக்கோமாக இருப்பாங்க இது யார்கிட்ட கூட நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ அவரே சொன்னார் அது நிறைய பேர் நான் நிறைய என்னுடைய ஃப்ரெண்டே ஒருத்தவங்க வந்து அவங்க அவங்களுடைய சிஸ்டர் அவங்க அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி யூஸ் போயிட்டாங்க ஒரு ஆறு மாதம் என்ன ஆச்சுனே தெரியல ஆறு மாதமாக அந்த பொண்ணு பெருசாக பேசுகிறதும் இல்லை ஃபோன் பண்ணால் காண்டாக்ட் இல்லை அப்புறம் என்னென்னு தெரியல இந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கு அண்ட் ஈ வாஸ் இது தமிழ்லே ஒரு படம் கூட வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சில சத்தம் போடல சத்தம் போடாதே ஒன்று ஆனால் நான் நாற்பத்தேழு நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம் இல்லை அந்த படத்தில் அந்த படம் பாலசன் சரோட படம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ என்ன பேசிக்கலனா இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் நிறைய பேர் என்ன வந்து இம்பார்ட்டன்ஸுங்கிறது இட்ஸ் அன் அசால்ட் ஆன் ஒன்ஸ் மேனூட் நான் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிற யாருமே வந்து அவங்க ப்ராப்ளத்தை ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க எப்பயுமே பொண்ணுக்கு தான் தப்பு அப்படின்வாங்க அப்படியே ஒரு ஒரு ரெண்டு பேரோட ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் ஹஸ்பண்டுக்கு இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது எல்லாரும் அந்த பொண்ணை தான் போய் மலட்டுன்னுவாங்க படித்தவங்கலேருந்து படிக்காதவங்கலேருந்து எல்லாருமே அதை தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஆம் அந்த ஆம்பளைங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அந்த அந்த ஒரு குற்ற உணர்ச்சியில் அவங்க வந்து தேவை பிக்கம் வெரி என்ன சொல்கிறது அக்ரெசிவ் நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன் நான் பண்ண வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து ஷேகர் வந்து ஒரு ஐடியல் கேரக்டராக காட்டணும் ஓரளவுக்குன்னு இருந்தது நான் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் நீங்கள் கூட பேசும்போது சொன்னீங்க ஏன் அவன் எந்த வேலை வேணால் செஞ்சுருக்கலாம் அவன் ஏன் வந்து பத்திரிகையாளனாக இருக்கணும் ஒரு செக்ரி ஏன் ஜேர்னலிஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு காரணம் இது தான் ஏன்னா அதுக்காக மற்றவங்க யாருக்குமே அறம் கிடையாது அந்த மொராலிட்டி கிடையாது நான் ஜேர்னலிஸ்ட் தான் நேர்மை அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல பட் இந்த கேரக்டர் வேறு எந்த ஒரு கே ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஏன்னா அவரும் ஒரு ரைட்டர் இவனும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனில் இருந்தால் அந்த அவனுக்குள்ளே வந்து ஒரு 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 நேர்மை இருக்கும் அதனால தான் இப்போ இவங்க ஷோபாவும் மனோகரும் பேசுகிற அந்த சீனில் அவன் அங்கே இருக்கும்போது அவன் ரியாக்டே பண்ண மாட்டான் ரியாக்ட் பண்ணுவான் அவனுக்குள்ளே உள்ளே இருக்கும் ஆனால் அவன் சைலண்ட்டாக உள்ளே போயிடுவான் அதேமாரி கடைசி சீனில் வந்து அவன் மனோகர்கிட்ட வந்து நீங்கள் ஏன் அவன் ஷோபாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாதுன்னு கேட்கும்போது கூட அது கூட ஒரு வகையில் வந்து அவனுக்குள்ளே இருக்கிற குற்றவாணிச்சனோட வெளிப்பாடு தான் அப்படியும் இருக்கலாம் இல்லை மேபி நீங்கள் மனோகரை நீங்கள் ஷோபா கல்யாணம் பண்ணிக்கங்க நான் திவியோட போகிறேன்னு கூட இருக்கலாம் தெரியல அதுதான் அதுதான் என்னுடைய வியூ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது தான் அதுதாங்க நான் சொல்லவே விரும்பலை அது சொல்லி எனக்குள்ளே இருக்குது அது சொல்லிட்டால் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு பார்க்குறேன் எப்படி வேணால் இன்டர்பிரேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதெல்லாம் தான் பாசிபிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் வேறு மற்ற நிறைய கருத்துக்கள் இதில் உங்கள் கருத்து எதுன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதை நினைச்சேன் சவுண்டு பொறுத்து நீங்கள் சொன்னீங்க தெரியல எனக்கு வந்து என்னென்னா இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் எனக்கு வருது சவுண்டை பற்றி ஆ நான் சொல்கிறது நான் லாஸ்ட் ஒன் இயரில் ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நிறைய இடங்களில் நாங்கள் வந்து லைவ் சவுண்ட் பண்ண இது நிறைய நம்ம படங்கள் இங்கே வந்து ரொம்ப ஒரு சொல்கிறது சவுண்டு வந்து ரொம்ப போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ எனக்கு என்னென்னா இந்த படத்தில் சவுண்டு நாய்ஸ் அந்த சவுண்டு எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ லைவ்லியாக இருக்குதோ அந்தளவுக்கு அது இருக்கணும்னு நாங்கள் நாங்கள் டிசைட் பண்ணோம் ஸோ அது இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு அதனால் அது இந்த சவுண்டு ஒரு குறைன்னு சொல்லும்போது அது என்னங்கிறது எனக்கு சரியாக தெரியல அது என்ன எக்ஸாக்டாக நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் சீன் எடுக்கும் போது கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீனை நாங்கள் எடுக்கும் போது அங்கே பின்னாடி என்ன சவுண்டு இருந்தோ அதை தான் வச்சுருக்கோம் ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னா அங்கே என்ன சவுண்டு இருந்ததோ அதை வச்சோம் அது அங்கே நீங்கள் கேட்குற அந்த ஒரு நிமிஷம் அந்த அந்த பறவையினுடைய சவுண்டோ அந்த எந்த ஒரு சவுண்டுமே நாங்கள் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் வேறு ஏதோ சீன்லேருந்து எடுத்து வச்சதோ இல்லை ஃபாலிஸ் மூலமாக எடுத்து பண்ணதோ கிடையவே கிடையாது அங்கே இந்த சீன் அந்த மனோகர் அண்ட் ஷோபாவோட அந்த சீன் பண்ணும்போது அந்த சீனில் என்ன சவுண்டு இருந்தோ அதை அப்படியே தான் எடுத்து வச்சோம் ஸோ அங்கே என்ன நாய்ஸும் அதான் நீங்கள் கேட்குறீங்க ஒரு நிமிஷம் இந்த ஒரு இடத்துல நான் ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட்டு இந்த ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும் மேபி எனக்கு தெரியல இது எந்த அளவுக்கு ரைட்டுன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியாது நைன் நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் நை
ஸோ அந்த நாள் வந்து அது ஜாஸ்தியாக இருக்குன்ற மாதிரியான ஒரு தோற்றம் அவங்களுக்கு வருது ஆனால் அது ஜாஸ்தி கிடையாது இந்த மாதிரி தான் இப்போது இந்த இந்த பர்டிகுலர் மொமெண்ட்டு இந்த சவுண்ட் எனக்கு கேட்டே இருக்குது வெளியில் போகிறது கேட்குது ஆனால் நம்ம வந்து பர்டிகுலராக ஓ டைலாக்ஸை மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் இப்போ நான் அவங்க மூஞ்சை பார்க்கும்போது நீங்கள் பேசுகிறது தான் எனக்கு கேட்குது அது எனக்கு தெரிய மாட்டேது ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து எக் எக்ஸாக்டாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது வந்து லொக்கேஷன் அப்படியே பண்ணும்போது தான் ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு வந்து மைனஸ் பாயிண்ட்டாக இப்போ தெரியுது ஒரு பத்து படம் இந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா அது இல்லைன்னா தப்பாக தெரியும் ஃபியூச்சரில் அதுதான் உண்மை ஸோ இந்த ஒரு இடத்துல ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா நான் வெளியில் வந்து அதுதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இங்கே நிறைய ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் இருக்கீங்க தயவுசெய்து லொக்கேஷன் அடைய பண்ணுங்க அதுக்கு மெனக்கெடுங்க அது வந்து உங்களுடைய ஃபிலிம்கான ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி சோலை வந்து கிரியேட் பண்ணோம் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணுங்கள் அது வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனை விட ஆக்சுவலாக காசு கம்மியாகும் உங்களுக்கு பட்ஜெட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா காசு கம்மியாகும் உங்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் தி ஃபிலிம் வந்து இட் வில் கோஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் லெவல் அப்போ தான் அந்த லொக்கேஷனோடைய பண்ணோன்னா நீங்கள் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து லேட்டாக வர முடியாது ஆக்டர் ரிஹாசல்ஸ் பண்ணாமலாம் பண்ண முடியாது தமிழ் தெரியாதவங்க நடிக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த படத்துக்கான கண்டென்ட்டு எக்ஸாக்டாக நீங்கள் வெளியில் வரும் நீங்கள் வந்து ரிஹாசல் பண்ணும்போது டைரக்டர் ரைட்டிங்லே தான் தப்பு இருந்ததுன்னா அங்கே மாற்றுறதுக்கான எல்லா ஒரு ஸ்கோப்போ விண்டோஸெல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் அங்கே வந்து கரெக்ஷன் நிறைய நடக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லொக்கேஷன் ஆடியோ பண்ணுங்கள் அது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் மாரி ஏன்னா இந்த நம்ம நிறைய இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி படங்கள் நிறைய பார்த்துட்டு இந்த படம் இந்த மாதிரி படங்கள் இந்த படம் நான் சொல்ல மாட்டேன் இந்த மாதிரியான அந் லைவ் சவுண்டோட படங்கள் பார்க்கும்போது அந்த ஃபீல் வருதுங்கிற ஒரு தெரியல எனக்கு மேபி நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ் பண்ண டேரக்டரு ரித்தேஷ் பாத்ரா இருக்கார் இல்லையா அவரோட கஃபே கைரோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் இருக்குது அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பாருங்கள் ஸோ அது சவுண்டுக்காக சொல்கிறேன் நான் சவுண்டுக்காக இந்த இது படத்துக்கும் அதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது பட் அந்த சவுண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவில் எந்த அளவுக்கு சவுண்டு நேச்சுரலாக இருந்தால் அது நாங்கள் வந்து ஏன்னா நாங்கள் வந்து எனக்கு இதுக்கு மட்டும் நான் ரெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணேன் எனக்கு எப்பயுமே இந்த டப்பிங்கில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டே கிடையாது டப்பிங் வந்து அது அது வந்து படத்தோடைய இவர் சொன்ன மாதிரி அந்த சவுண்டோட அந்த டெக்ஸ்சர் இருக்குங்க இல்லையா அது வந்து என்ன தான் நம்ம ட்ரை பண்ணாலும் டப்பிங்கில் அது வராதுங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு கருத்து அது மாதிரி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபாலோஸ் வச்சு சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் என்ன கிரியேட் பண்ணலாம் அது லைவாக என்ன இருக்கும் அதில் குற்றங்கள் இருக்கும் அண்ட் சினிமா இஸ் அபவுட் இம்பர்ஃபெக்ஷன் இம்பர்ஃபெக்ஷன் இருக்குது தான் சினிமா பர்ஃபெக்ஷன் சினிமா கிடையாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நடிக்கிற காலத்தில் உங்கள் கதை சொல்லி தெரியல தான் ஓகே பண்ணியிருக்காங்க ஆஸ் ஆர்டிஸ்டாக நீங்கள் எப்படி உள்வாங்கிட்டு இருக்கீங்க கேரக்டரை இதுக்கு எவ்வளோ தூரம் எமோட் பண்ணுறதுன்னு டேரக்டர் வந்து உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இவ்வளோ எமோட் பண்ணலாம் இவ்வளோ பண்ண வேணாம்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் பட் ஒரு ஒரு நான் பார்க்குற படங்களை வித்தியாசமான கேரக்டர்களை தேடி கண்டுபிடிச்சி நடிக்கிற நடிகையாக இருக்கிறதுனால ஐ வாண்ட் ஆஸ் திஸ் கொஸ்டின் ஹவு கம் யூ கன்சீவ் திஸ் கேரக்டர் அடுத்தது இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டுறேன் இந்த இந்த இண்டிபெண்ட் மூவி இது விஷயத்துக்கெல்லாம் பேசும்போது நெட்ஃப்ளிக்ஸுக்கு மாதிரி நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணிங்கன்ற டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸும் சொன்னீங்கன்னா அந்த நிறைய பேர் அவார்டு வாங்கிறது எப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க முன்னாடி எல்லாம் அது மாதிரி இதுவும் சொல்லாமல் இருந்தேன்னா யாராவது ஒருத்தருக்கு ஒரு நிறைய இருக்கும் எனக்கு தெரியும் இப்போ நாம் திரும்பி எழுத போகிறோம் இல்லை அதுதான் அதனால இப்போ நீங்கள் தைரியமாக சொன்னதுனால இந்த கேள்வி வச்சு நான் உங்கள்கிட்ட ரெண்டுமே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லா காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் எப்படி இந்த மாதிரி கேரக்டர்கள் நான் தேடி போகிறேங்கிறதோட எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி கேரக்டர் டேரக்டர்ஸ் எழுதும்போது அந்த ஸ்கிரிப்ட் என்கிட்ட வருதுன்னு தான் நான் சொல்ல முடியும் ஸோ மேபி பார்க்குறாங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக கேரக்டர்ஸ் எழுதும்போது அப்ரோச் பண்ணுறாங்களா என்னன்னு தெரியல பட் இந்த இப்படி பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இது கண்டினியூ ஆனோம் நான் ஆசைப்படுறேன் ஷோபாவோட கேரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போதே அவர் ரொம்ப தெளிவாக ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும்போது நரேஷன் பண்ணும்போதே எனக்கு ஐடியா வந்தது இந்த கேரக்டர் எப்படி என்னன்னு பட் நாங்கள் ரிஹர்ஸ் பண்ணும்போதும் ஆக்சுவலி நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் படித்தப்போவே நான் வந்து டேரக்டர்கிட்ட சொன்னது அதுதான் இந்த படத்தோட மெயின் இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கேரக்டரோட டெப்த்து தான் எல்லா கேரக்டரோட டெப்த் மோர் தென் த ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் இஸ் அ ஸ்டோரி அண்ட் ஆல் தட் பட் த ஸ்டோரி வில் கம் அவுட் 
இந்த கேரக்டர்னு இல்லை எல்லா கேரக்டருமே நான் பண்ணும்போது வந்து என்னோட ஒரு இது எவ்வளோ ஒரு நேச்சுரலாக பண்ண முடியுங்கிறது தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் அதாவது ஒரு ரியல் லைஃப்பில் இது இப்போ சினிமாட்டிக் லாங்குவேஜுங்கிறது வேறு ரியல் லைஃப்ங்கிறது வேறு ஏன்னா இப்போது சினிமாவில் நம்ம ஒரு டைலாக் சொல்லும்போது லாட் ஆஃப் டைம் நமக்கு அந்த ஒரு ஒரு பேசும் இப்போ நான் பேசும்போது அது கோர்வையாக பேச மாட்டேன் இப்போ நான் பேசும்போது யோசிச்சு யோசிச்சு தான் பேசுகிறேன் இதெல்லாம் தான் ஒரு கேரக்டரோட நேச்சுரல் இது கொண்டு வரும் இப்போ டைலாக் நம்ம எழுதி ஒரு கேரக்டருக்கு கொடுக்கும்போது எழுதி இருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பேச போகிறோம்னு தெரியும் ஒரு நடிகராக ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் அதை பேசும்போது நம்ம அப்படியே பேச மாட்டோம் டக்குன்னு அவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க இதுதான் சொல்ல போகிறாங்கன்னு நமக்கு முன்னாடியே தெரியாது ரியல் லைஃப்பில் ஸோ அதை கேட்டு உள்வாங்கி பேசணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நான் ஒரு ஆஸ் அன் ஆக்டர் எனக்கு அது எப்போவுமே பண்ணுறதுல ஒரு ஆசை எந்த ஒரு டெரெக்டர் வந்து அதுக்கான ஃப்ரீடம் எனக்கு கொடுக்குறாங்களோ அப்போது ஐ எக்ஸிக்யூட் ஆல் ஆஃப் தட் ஏன்னா நிறையா இடத்துல அந்த ஃப்ரீடம் கிடையாது நமக்கு இப்போ நம்ம யோசித்து பேசணும் இது தான் நேச்சுரலாக இருக்கும் சார்ங்கிற இடத்துல வந்து இல்லை வேண்டாமே அதான் டைலாக் இருக்குது நீங்கள் அப்படியே சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிற டேரக்டர்ஸும் இருக்காங்க அந்த இடத்துல நம்மளால் ஒரு சில விஷயங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது அந்த ப்ராசஸ் நீங்கள் சொல்கிற எக்ஸாக்ட்லி த சேம் திங்ஸ் அந்த ப்ராசஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி யோசிச்சு பேசுகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை அவங்க அவங்க பேசும்போது அவங்கள பார்த்து அவங்களோட ரியாக்ஷன் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் ஆக்டிங் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் ஆக்டிங் இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி மச் அபவுட் ரியாக்டிங் ஸோ அந்த ஒரு இதை வந்து எந்த டேரக்டர் அந்த ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாங்களோ இட் மேக்ஸ் இட் அ லாட் மோர் ஈஸியர் ஃபார் ஆக்டர்ஸ் அந்த விதத்தில் எனக்கு கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் இன் திஸ் மூவி டு டூ வாட் எவர் ரியாக்ஷன்ஸ் ஐ வாண்ட் டு டேக் மை பாசஸ் அது எல்லாமே கொடுத்ததுனால மேபி இந்த கேரக்டர் வந்து அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு யதார்த்தமாக தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பர்ஃபார்மன்சஸ் வந்து என்னை விட அந்த கிரெடிட் கோஸ் டு த ஆக்டர்ஸ் கண்டிப்பாக ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட் வந்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அ ஃபிஃப்டி த்ரீ பேஜ் ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட் ஐம்பத்தி மூணு பேஜ் தான் ஸோ இப்போ ஹாலிவுட்டில் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஒரு பே பேஜ் ஒரு அது ஒரு நான் சென்சிக்கல் அப்ரோச் அது ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ அப்படி பார்த்தா ஐம்பத்தி மூணு பேஜ்னால் ஐம்பத்தி மூணு நிமிஷம் வந்திருக்கணும் படம் இல்லை அறுபது நிமிஷம் வந்திருக்கலாம் எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிறது ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் இப்போ அது மாதிரி ஐ திங்க் ரெண்டு பேருமே சொன்னபோ அந்த ராக் பேண்டுங்கிறது நான் எழுதினது வந்து அண்ட் பைதேவே அவங்க தேவை ரியல் ராக் பேண்ட்ஸ் அவங்க வந்து நடிகர்கள் கிடையாது அவங்க ரியல் ராக் பேண்ட்ஸ் அவங்க நாங்கள் வந்து அவங்க ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்டைலில் அதை ஷூட் நான் எழுதுனது வந்து ஓகே அவங்க வேலை செய்கிறான் கல்கட்டாக்குள்ள வந்து அந்த ராக் பேண்ட்ஸை போய்ட்டு இன்டர்வியூ பண்ணுறான்னு மட்டும் தான் இருந்தது பட் அதை எப்படி நாங்கள் அங்கே எக்ஸிக்யூட் பண்ணவங்க அங்கே போய்ட்டு நாங்கள் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ண விஷயம் அதை டாக்குமெண்ட்ரி ஸ்டைலில் ஷூட் பண்ணணும் நேச்சுரலாக இருக்கணும் ஏன்னா அவங்க ரியல் பீப்புள் அவங்க ரியல் டாக் ஏன்னா நம்ம ஷேக்கர் வந்து ரியல் ஜேர்னலிஸ்ட் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து அங்கே இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி பண்ணுதோம் ஸோ அது மாதிரி அதனால் ஸ்கிரிப்டில் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் நிறைய ப்ராசஸ் வச்சுருந்தேன் பட் அதாவது எக்ஸிக்யூட் பண்ணது ஃபுல்லாகவே நாங்கள் அங்கே இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி ஷூ அந்த இன்ஃபேக்ட் அந்த டைலாக்ஸ்லாம் கூட நிறைய நாங்கள் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணோம் அங்கே ஷூட்டும் போது அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அதை த என்டையர் கிரெடிட் கோஸ் டு சேத்தன் அண்ட் லக்ஷ்மி பிரியா அது வந்து ஐ வில் நாட் டேக் தட் கிரெடிட் ஏன்னா அவங்க வந்து நான் அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரீஃப் தான் கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் பட் அவங்க தே டுக் வேற ஒரு இடத்துக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போனாங்க அவங்க அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸஸ் அவங்க நிறைய ஹோம் ஒர்க் பண்ணி அவங்க நல்லா உள்வாங்கிக்கிட்டாங்க இந்த கேரக்டரை ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து ஷெடியூலும் வந்து எனக்கு என்னென்னா இந்த படம் பண்ணும்போது நாங்கள் பெருசாக ரிகர்சல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்ல மாட்டோம் ரிகர்சல் நாங்கள் ரொம்ப கம்மியாக பண்ணோம் ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் செஷன்ஸ்லாம் பண்ணோம் நிறைய பண்ணணும் அந்த படம் நாங்கள் கல்கட்டா வந்து ஒரே ஷெடியூலில் ஷூட் பண்ணோம் இருபத்தொரு நாளில் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ எங்களுக்கு வந்து நிறைய டைம் இல்லை ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சீன் எடுக்கணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஷார்ட் எடுக்கிற அளவுக்குலாம் நாங்கள் பணம் இல்லை ஸோ ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சீன்லாம் எடுக்கணுங்கிறப்போ நிறைய எங்களுக்கு வந்து இருந்தது பட் ஆனால் அவங்க அந்த கேரக்டர் நல்லா புரிஞ்சிக்கிட்டு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாங்க ஸோ அதுதான் அந்த கிரெடிட் அவங்களுக்கு தான் போவோம் எனக்கு வந்து அந்த கிரெடிட் நான் ப்ரீஃப் கொடுத்தேன் அவ்வளோ அவங்க கிரெடிட் தான் அது எல்லாமே அவங்களுடைய அந்த சின்ன சின்ன நுவான்சஸ் ஏன்னா ஆக்டிங் வந்து அதுதானே அது வந்து நிறைய அப்படியே பயங்கரமாக அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு தப்பான ஒரு இது இருக்குது நம்ம ஆக்டிங்னால் அதுதான் பட் சின்ன சின்ன நுவான்சஸ் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வெளியில் கொண்டு வர்றது தான் உண்மையான நடிப்பு இல்லையா அது அவங்க அவங்க பண்ணாங்க ஸ்கிரிப்டில் சில வி
அதுதான் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு ஆக்சுவலி எனக்கு நான் அக்டோபரில் படம் காட்டணும் நவம்பரில் எங்களுக்கு ஆஃபர் வந்துடுச்சு டிசம்பர்லேயே படத்தை போடுறேன்னு சொன்னாங்க அவங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸில் நான் தான் வந்து சரி இன்னும் ஃபெஸ்டிவல் நிறைய சில ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ்னால என்னால் எடுத்துகிட்டு போக முடியல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சில ஃபெஸ்டிவல்ஸ் வந்து படம் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் மார்ச்சில் ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஏப்ரல் மே ஜூனில் சில ஃபெஸ்டிவல்ஸில் இன்வைட் வந்தது ஆனால் படம் ஆல்ரெடி நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ரிலீஸ் ஆகிட்டதுனால சில ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எடுத்துகிட்டு போக முடியல ஸோ அதனால் கொஞ்சம் போஸ்ட்போன் பண்ணி மார்ச்சில் போடலாம்னு சொல்லிட்டு போட்டோம் படத்தை ஸோ அதுதான் நடந்தது படம் முடிச்சுட்டு என்னென்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று இப்போது இப்போ கமர்ஷியலாக ஒரு படம் பண்ணுறோம் இப்போ பெ இப்போ வந்து இப்போ மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபிலிம்ஸ் இருக்குதுன்னா அதுக்கு வேறு மாதிரியான ஒரு அப்ரோச் இருக்குது இந்த மாதிரி இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம்ஸ் வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸோ இல்லை அமேசான் ப்ரைமோ நம்ம டைரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம் பட் எந்த அளவுக்கு அவங்க ரிசப்டிவாக இருப்பாங்கிறது எனக்கு தெரியல ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம்ஸ்க்கு ஃபெஸ்டிவல் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ரூட் எடுக்கிறது பெஸ்ட்டுன்னு எனக்கு நான் சொல்லுவேன் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ஒரு ரெண்டு நல்ல ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு ஏன்னா இப்போ ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இப்போ நிறைய எக்கச்சக்கமாக ஆகிப்போச்சு ஸோ அந்த லீஃப் நிறைய பேர் போட்டுக்கிறாங்க ஸோ ஃபெஸ்டிவல்ஸு நிறைய கிரெடிபிலிட்டி இல்லாத ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் நல்ல ஏன்னா அவங்களுக்கு நமக்கு நம்ம ஆளுங்களை இங்கே நமக்கு தெரியாது ஆனால் அங்கே இருக்கிறவங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் எது நல்ல ஃபெஸ்டிவல் எது இல்லைன்னு தெரியும் ஸோ ஓரளவுக்கு நல்ல நல்ல ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு 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 மொமெண்டம் படத்துக்கு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த மாதிரி படம் கொடுக்கணும் ஏன்னா இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம்ஸ் இப்போ நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எனக்கே நிறைய பேர் கால் பண்ணி எப்படி நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பண்ணலாம் பட் ஆனால் படம் பண்ணிவிட்டு நேராக கொண்டு போகலாம் ஆனால் அவங்க பார்ப்பாங்களாங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம ஒரு நெட் முதல்ல ஒரு ஏதாவது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் எனக்கே வந்து நான் வந்து இந்த பாம்பேயில் நான் காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு இருந்த ஆள் வந்து ஒரு வருஷமாக நான் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஃபோன் பண்ணுறேன் ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிறார் நான் லாஸ்ட் ஒன் இயரில் நான் பட்ட அவமானங்கள் நிறைய அது தனியாக பேசலாம் அதை பற்றி இங்கே இங்கே குறிப்பாக இங்கே படத்தை எடுத்துகிட்டு நிறைய பேர் கிட்ட போய் ஒரு சப்போர்ட்டும் எனக்கு கிடைக்கல எனிவே அது வேறு ஸோ அவர் எனக்கு ரெக்வஸ்ட் கூட ஆனால் புசானில் படம் செலக்ட் பண்ண அடுத்த நாள் அவர் என் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணுறாரு அவர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாரு பண்ணி நம்பர் கொடுத்து பேசுங்க நம்ம பேசலாம் அப்படிங்கிறாரு ஸோ எதுக்காக சொல்லணும் அந்த மாதிரி அவங்க நம்மளை தேடி போகிறத விட அவங்க நம்மளை தேடி வர வைக்கிறதுக்கு இந்த ஃபெஸ்டிவல்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இதுவாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அது ஆக்சுவலாக இங்கே தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிற ஒரு பொதுவான பொது புத்தி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்க்கும் படத்துக்குமே கூட சவுண்டு எஃபெக்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது எக்ஸ்டீரியர் ஷார்ட்ஸாக இருந்தால் கொஞ்சம் சவுண்டு அதிகமாக வச்சுருவாங்க இன்டீரியராக இருந்தால் அப்படி ரொம்ப கம்மி பண்ணுறாங்க ஏங்க அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ளே தான் நடக்குது அப்போ எதுக்கு சவுண்டு அப்படின்னு வாங்க ஸோ அந்த ஒரு பொது புத்தினால தான் அந்த ஒரு கேள்வி வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதில் எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே இல்லை அப்புறம் இவர் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் அந்த கேரக்டரை பற்றி கேட்டார் இல்லையா அந்த நாலு வருஷம் பொண்டாட்டி கூட இருந்துட்டு அவன் மனசை புரிஞ்சுக்கிறான் அப்படின்னா இல்லையா நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன்னா இவன் நாலு வருஷம் அவன் கூட இருந்ததே அவன் பண்ண பெரிய தப்புன்னு தான் எனக்கு தோணுது அவன் இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கான் அது எல்லாமே மறைச்சிட்டு இருந்ததே பெரிய தப்புன்னு தோணுது ஸோ அந்த குற்ற உணர்வில் வர செய்கைகள் தான் அவன் அடுத்தடுத்து பண்ணுற ஆக்ஷன் வந்து அவன் குற்ற உணர்வில் வருது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னொன்று நான் ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த படத்தோட இந்த மியூசிக் யூசேஜ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த ஃபஸ்ட்டு மியூசிக் விட்டு வரதே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஆ அதான் அந்த அந்த புக் ஷாப்பில் அவன் ஃபஸ்ட்டு உட்காரும் போது தான் அவ்வளோ நேரம் அப்புறம் தான் வரும் அது ஸோ அந்த விஷயம்லாம் நடந்த அப்புறம் அந்த மியூசிக் வந்து எல்லா வர எல்லா இடங்களையுமே ஏதோ ஒரு செய்தியை வந்து கன்வே பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு ஒரு தனிமையை ஒரு குற்ற உணர்ச்சியை ஒரு வழியை ஒரு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு செய்தியை கன்வே பண்ணுற மாதிரி தான் மியூசிக் யூஸ் பண்ணுறீங்க இன்னொன்று நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு ஒரு ஆர்வ கோளாரில் தேட்டரில் கொண்டு வாங்க கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அங்கே அக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் வருது இங்கே தேட்டர் கொண்டு வரணும் நீங்கள் சென்சாருக்கு போய் தான் கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இருக்குது ரொம்ப பிச்சு போட்டு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இது பண்ணுறானுங்க அது இல்லாமல் அந்த பொண்ணே கிஸ் பண்ணுறது ஆம்பளை கிஸ் பண்ணால் கூட பரவாயில்ல ஒரு பொண்ணே கூப்பிட்டு எப்படி கிஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்குலாம் ட்ரிப்பிள்லேயே சர்ட்டிக்கு எல்லாம் கூட கிடைக்கலாம் ஸோ ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை வியாபாரத்துக்கு அடி
அந்த சேத்தன் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லிட்டு போயிடுவார் நான் இந்த அக்கா சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஏதாவது வேணும்னா கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அடுத்து அன்னைக்கு நைட்டே வந்து அவர் வந்து கூப்பிடுவார் வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு அவர் ஜர்க் இருக்கும் என்ன காலைல சொன்னால் சும்மா வந்து வீட்டுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுறோம் இல்லை அம்மா கீழே விழுந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் போவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த போய் ஒரு புரோகிதத்தை போய் இது பண்ணிட்டு வருவார் யாருக்கோ கருமாதி கொடுத்துட்டு வருவார் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு நான் என்ன நினச்சேன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க அப்பா போல் ஏன்னா அம்மான்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்பா போல் ஒரு சின்ன ஒரு இது ஜாக்கெட் மாதிரி வச்சு காலில் வச்சுட்டு அழுவாங்க அழுதோன்னா அந்த அம்மா இதாக இருக்காங்களே புத்திசாலையெல்லாம் இருக்காங்க அந்த அம்மாவோட கண்ணிலேருந்து கண்ணீர் ஊற்றும் ஸோ அப்போயே நான் நினச்சேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொலை ஸோ வந்து பொண்டாட்டியை தான் கொலைப்பட்டார் போல் பட் ஆனால் கடைசியில் உண்மையை சொல்லும்போது அது வேறு மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருச்சு பொண்டாட்டியை தான் கொலை பண்ணியிருக்கார் பட் இவங்ககிட்ட சொல்லும்போது பொண்டாட்டியை கொலை பண்ணிட்டேன்னு சொன்னால் அவங்க ஏதோ தப்பாக நினச்சிக்கிடுவாங்களோ நான் பொண்டாட்டியை கொலை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ஏதோ இவரை பற்றி தப்பாக நினச்சிக்குவாங்களோன்னு எனக்கே ஒரு மாதிரி இறக்கமாக இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதே மாதிரி இந்த ஒரு லெஸ்பியன் சொன்னார் இல்லையா அது வந்து நான் ரெண்டு மூணு கூட படம் பார்த்துட்டேன் பட் இந்த ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அது இப்போ தெரியல ஆனால் ஆ நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்த்தேன் பார்த்துட்டேன் பட்டு ரெண்டாவது தடவை பார்க்கும்போது தான் எனக்கு புரிஞ்சுது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ரெண்டு பேர் கிஸ் பண்ணிக்கிடுவாங்க நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டேன் அப்போ ரெண்டாவது தடவை பார்க்கும்போது தான் ஓ கிஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஓ அதனால தானா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே எதுக்கு கிஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஓ கடைசியில் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டேன் அவங்க லெஸ்பியன்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ ரெண்டாவது டைம் வேறு வேரியேஷன் அவர் சொன்ன மாதிரி நான் ஃபஸ்ட் ஷாட்லலாம் கண்டுபிடிக்கல ஒரு தடவை படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சேன் ரொம்ப விலகி ஒரு தூரமான ஒரு இடத்துல இருக்கணும்னு நான் நினச்சேன் ஏன்னா ஒரு நாலு வருஷம் ஒரு 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 பொண்ணு வந்து ஒரு ஒரு லைஃப் பிளஸ் மேரேஜ்ல இருக்கா அப்படிங்கிறப்போ அவ வந்து ஒரு தூரமான இடத்துல இருக்கும் போது இப்ப சென்னையிலே இருக்கான்னு வச்சுப்போம் இப்ப சென்னையிலேயே ஒரு திருப்பூர்லயும் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறத விட ஒரு தூரமான இடம் ஒரு ஃபார் ஆஃப் பிளேஸ்ல இருக்கணும்னு நான் நினைச்சேன் சோபா பொறுத்த வரைக்கும் சோ தட் அவளுக்கு என்ன நடக்குதுங்கிறது அவங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது இல்ல அவ தெரியப்படுத்த விரும்பல கடைசியில டிவோர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் அவன் சென்னைக்கு போறான் அதுவும் டெம்பரவரி ஆகும் அதுக்கப்புறம் எங்க போறாங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது எனக்கு வந்து அது சத்யஜித் ரேவா இருக்கலாம் பெங்காலி சினிமாவா இருக்கலாம் என்ன நிறைய ஏன்னா இந்த படத்துக்கு வந்து நான் எழுதும் போதும் சரி ஷூட் பண்ணும் போதும் சரி எனக்கு எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்த படங்கள்ல சாரோட ரொம்ப முக்கியமான படம் ஸோ அந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கு ஸோ அதனால வந்து அதுவும் கூட இருக்கலாம் ஸோ கல்கட்டா ஒரு நல்ல ஒரு இடமா இருக்கும் பட் ஆனா ஒன்ஸ் கல்கட்டா டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சும்மா அங்க போயிட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு வரதுனால அது காஸ்மெட்டிக்கா இருக்கும் சும்மா அங்க போனோம் ஒரு விஷுவல்ஸ் காட்டணும் அப்போ அந்த ராக் பேண்ட் எல்லாம் அப்புறம் வந்த விஷயங்கள் கல்கட்டா முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கல்கட்டா படத்துக்குள்ள ஒரு கேரக்டரா இருக்கணும்ங்கிறப்போ அந்த கல்கட்டா எப்படி கதைக்குள்ள கொண்டு வரலாம் எப்படி ஒரு ஹெல்மெட்டா கொண்டு வரலாம்ங்கிறப்போ தான் நிறைய விஷயங்கள் அந்த ராக் பேண்ட் விஷயம் இப்ப நான் இதுக்கு முன்னாடி கல்கட்டா போனதே கிடையாது நான் நான் பார்த்த கல்கட்டா எல்லாம் சினிமாவும் ஓரளவுக்கு நான் படிச்சது இன்ட்ரெக்சர்னா கல்கட்டா எனக்கு எப்படி கூட தெரியாது நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கல்கட்டாக்கு போனது இந்த படத்துக்கு லொகேஷன் இருக்கி பாக்குறதுக்காக ஷூட்டிங்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சு நாளுக்கு முன்னாடி நான் இருபது நாளுக்கு முன்னாடி கல்கட்டாக்கு போனது ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு வாழ்க்கையில நான் கல்கட்டாக்கு பார்த்தது ஆனா கல்கட்டா பத்தின இமேஜஸ் நிறைய மைண்ட்ல இருந்திருக்கு நிறைய முன்னாடி <laughs> 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 ஸோ அதே அவங்களுக்கு இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொண்டு வரலாம் கொஞ்சம் கொண்டு வந்தால் அவங்க படத்துக்கு ஒரு வேற ஒரு கலர் கிடைக்குங்கிறதுக்காக பண்ணது தான் பட் கெட்டடா போனதுக்கு காரணம் அதுதான் படம் வந்து ரொம்ப லைவ்லியாக எதார்த்தமான படம் அப்படிப்பட்ட படத்துக்கு வந்து முதல் சீன் வந்து அப்படி ஒரு நிறைய டிஸ்ட்ரிக்டான சீன் ஏன் யோசிச்சுங்க ஒன்று ரெண்டாவது பொதுவாகவே அந்த ஒரு ஆடியன்ஸை டீஸ் பண்ணுற ஒரு ஜென்ரலாக தேதி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு கொலப்படுற வந்து வாண்டடா எவிடன்ஸ் விட்டு போய் மாட்டிக்கணும்னு ஒரு குறு குறு பேசுறது அந்த மாதிரி ஒரு சில தப்புகள் வந்து வேணுமே பண்ணி அவங்க பார்க்கட்டும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாச்சும் யோசிச்சுங்க ஏன்னா அவர்கிட்ட கேட்ட மாதிரி சோபா மட்டுமே அம்மாவை மேல இருந்து
கொண்டு போயிட்டு அப்புறம் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> தெரிஞ்சு <laughs> 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 ஏமாத்திட்டேன் <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நினைக்கிறேன் அவன் அவளுக்கு செய்யறது நல்ல நன்மை தான் அவன் வந்து உணவர் கிட்ட போயிட்டு பேசுறது கூட ஒரு வகையில் நன்மை தான் ஆனா அப்போ அவன் முடிவு பண்ண கூடாது முடிவு பண்ண வேண்டியது ஷோபா அதுதான் அவரு மனோகர் சொல்லுவார் சோ அதை நம்ம அப்படி பார்க்க வேணாம் நான் நினைக்கிறேன் இருக்கலாம் தெரியல 